সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম নিউজ অ্যান্ড আর বি প্রবাসী সংবাদ প্রবাহের নিয়মিত আয়োজন পরবাসে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ইটালি থেকে আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাইনুল ইসলাম নাসিম আজ আমার সাথে উপস্থিত আছেন ইতালিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির সবচাইতে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব জনাব লুৎফুর রহমান উনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো সালে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধা সংসদ ইতালির সভাপতি পাশাপাশি উনি ইতালির যে বিচার মন্ত্রণালয় তার একজন অফিসিয়াল কনসালটেন্ট আমরা জনাব লুৎফুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি পরবাসে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ থেকে প্রথমেই স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মহুতি দিয়েছেন সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর তথা বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী আপনাদের সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক আমরা আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কথা বলবো ইতিহাসের আলোকে কথা বলবো বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং ভবিষ্যতের পথ চলা সুন্দর করার জন্য আমরা জনাব লুৎফুর রহমানের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক কথাবার্তা পরামর্শ শুনব তার আগে একটু বলে রাখি যে আমরা যারা ইটালিতে দীর্ঘদিন ধরে আছি আমাদের লুৎফুর রহমান ভাই উনি উনিশশো সাল থেকে ইটালিতে বসবাস করেন আটচল্লিশ বছর ধরে অর্থাৎ চার যুগ ধরে উনি ইটালিতে বসবাস করেন দেড় থেকে দু বছরের মধ্যেই ওনার অর্ধ শতাব্দী পূরণ হবে ইটালিতে বসবাসের আমরা অবশ্যই সেটা উদযাপন করব সেক্ষেত্রে লুৎফুর রহমান ভাইয়ের সাথে যাদের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে আমাদের আমরা যারা বয়সে ওনার চেয়ে ছোট উনি আমাদেরকে সবসময় তুমি করে সম্বোধন করেন সেক্ষেত্রে আজকের যে আলোচনা উনি আমাকে তুমি করেই বলবেন আপনাদেরকে অবশ্যই আপনি করে আমরা আসি মূল আলোচনায় জনাব লুৎফুর রহমান আমাদের প্রিয় লুৎফুর ভাই আপনি উনিশশো সালে আমরা জানি যে আপনি রোমে এসেছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন স্টাফ হিসাবে বাংলাদেশ দূতাবাসে আপনি কর্মরত ছিলেন দূতাবাস প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেই দূতাবাসের টিমের সাথে আপনি উনিশশো সালে এসেছিলেন এবং মাত্র দু বছরের ব্যবধানে আপনি দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব আপনি আমাদেরকে জানাবেন এবং এই কারণটা শুনলে আমরা অবশ্যই খুশি হব যে যে আপনি কেন দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন আসার দুই বছরের মধ্যে তার আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে উনিশশো সালে আপনি যখন ইটালিতে এসেছিলেন তখন ইটালিতে কমিউনিটি বলতে কি ছিল আসলে উনিশশো তেহাত্তর সালে আমি যখন ইটালিতে আসি আমি প্রথম বা আমরা যারা এমবিসিতে ছিলাম সেই কয়েকজন শুধুমাত্র বাংলাদেশের ছাড়পত্র নিয়ে ইটালি মানে পাসপোর্ট নিয়ে এখানে তখন ছিলেন আরো দুইজন একজন ছিলেন কথা সাহিত্যিক শামসুদ্দিন আবুল কারাম আর একজন ছিলেন কলিন গোলাম নাম ওনারা ছিলেন পাকিস্তানি পাসপোর্ট বহন করা তথা পাকিস্তানের সময় থেকে ইটালিতে তার মানে আমরা যখন ইটালিতে আসছি তখন বাঙালি ছিল না বললেই বলা যায় হ্যাঁ দু চারজন ছিল যারা এফে ওতে চাকরি করতেন কিন্তু তাদের সাথে আমাদের অতটা তখন নতুন পাবলিকলি তাদের সাথে অতটা দেখা হইতো না কোনো অফিসিয়াল মিটিং না থাকলে তাই বলা যায় নূতন এমবিসি এমন এক দেশে যেখানে বাঙালিদের সংখ্যা নাই বললেই বলা যেতে পারে তারপরে আস্তে আস্তে আসতে শুরু করেছিল প্রথম অবস্থায় ছিল নাই বলা সেক্ষেত্রে দূতাবাসে তখন দূতাবাস যখন শুরু হয় আপনি দূতাবাসে তখন কর্মরত ছিলেন দূতাবাসের পরিধি তখন কি কি ছিল রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন এবং সেই সময় ইতালি বাংলাদেশের যে সম্পর্কের সূচনার সময় আপনি দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন সেই সময়ের যদি কোনো স্মৃতিচারণ আপনার থাকে দেখেন প্রথমেই হলো যে আমাদের দূতাবাসে যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন উনি বাঙালি ছিলেন না তিনি অরিজিনালি উনি ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক নাম নাই বললাম যেহেতু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিল মাত্র ছয় জন বঙ্গবন্ধু এজন্য ওনাকে উনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন বেলজিয়ামে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে উনি সমর্থন দিচ্ছেন এবং এই সম্মানার্থী আবার বঙ্গবন্ধু তাকে ইটালিতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত দিয়েছিলেন এ মতো অবস্থায় আমরা প্রথম থেকে ইতালির সাথে বন্ধুত্ব জোরালো করার চেষ্টা করছি কারণ ইতালি আমাদেরকে স্বীকৃতি দিছে এবং তেহাত্তর সন থেকে আমরা ইতালিতে আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে দুই দেশের ভিতরে বন্ধুত্ব জোরদার করার শুরু করেছি আমরা 
আমরা জানি যে এটা ইতিহাসের আলোকে সত্য যে দূতাবাসে যখন আপনি তিহাত্তর সালে আপনি এসে কাজ শুরু করেন মাত্র দু বছরের মাথায় আপনি দূতাবাসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন নর্মালি দূতাবাস থেকে কারো চাকরি চলে যায় এরকম ঘটনা পৃথিবীর বহু দেশে গত পঞ্চাশ বছরে ঘটেছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে কিন্তু আপনি আসার তিহাত্তর সালে ইটালিতে আসার দুই বছরের মধ্যে দূতাবাসের চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই প্রেক্ষাপটগুলো যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন আসলে এটা কোনো প্রেক্ষাপট না এটা সত্য মানে আমার জীবন বৃত্তান্তের একটি অংশ বলা যায় কারণ আমি যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম এবং ইতালিতে পনেরোই অগস্ট সাধারণত ছুটির দিন তিন হাজার বছর থেকে সেই রোমান সাম্রাজ্য আমল তো দিন ছিল শুক্রবার আমাদের এমবিসি ছিল বন্ধ শুক্র শনি রবি আমি যখন শুনতে পারলাম রেডিওতে বিবিসি রেডিওর মাধ্যমে যে বাংলাদেশে পনেরোই অগস্ট সেই নিঃশংস হত্যায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে এবং আরো অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হয়েছে সহজভাবে মুক্তিযুদ্ধের যারা নেতৃত্ব দিছে তখন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওই আঠারো তারিখ মানে সোমবারে আর দূতাবাসে যাই আমার পদত্যাগ পত্রটা দূতাবাসের ডাক বক্সে বাইরা ফেলে আসছিলাম কারণ একটা ভিল্লা বাড়ি ছিল ওই ডাক বক্স বাইরা ছিল গেটের ওখানে কারণ যে দেশে বঙ্গবন্ধু নাই সেই সরকারের মানে সেই দেশের চাকরি করাটা আমি শ্রয় মনে করি নাই অন্য অন্যরা কি করে জানি না আমি দূতাবাস ত্যাগ করতে দুই বছরের বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা তথা মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আমার এই পদত্যাগ ছিল সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল ইটালিতে এবং বাংলাদেশে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি অনেক প্রতিক্রিয়া তো অনেক হয়েছে আমি ইতালে দূতাবাসে চাকরিটা যখন পদত্যাগ পত্র দেওয়ার পরে ওরা ওটা ঢাকায় পাঠাই দিল আমিও একটা পাঠাইছিলাম মোস্তাক সরকার আমাকে করিয়ে দিল আমার কোন সারপত্র ছিল না তত আমি তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জার্মান সুইজারল্যান্ড ফ্রান্স হল্যান্ড বিভিন্ন দেশে যাওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত আমি সুইজারল্যান্ডের বাজেলে গিয়া ইউনাইটেড নেশন তখন হিউম্যান রাইটস এর পাসপোর্ট দিত নিশ্চয়ই জানা আছে যে আমার আগে কাসুস খেলে বা ওই যে জিমি কার্টার ধারা উনি ছিল মানে যাদের কোনো দেশ নাই তো আমার ওই পাসপোর্ট নিয়ে আমি প্রথম কয়েক বছর চলতে হয়েছে হিউম্যান রাইটস কারণ আমার পাসপোর্টটা মোস্তাক সরকার বা আকৃষ্ট করিয়ে দিয়েছিল যেহেতু আগেই তুমি যেটা বললা সাধারণত সরকারি চাকরি মানুষ ছাড়ে না এবং আমি বিদেশে দূতাবাস থেকে তখন কোন আপনাকে খোঁজা হয়েছিল কিনা বা তারা কি ভূমিকা রেখেছিল এই জন্যই তো আমি ইতালি ত্যাগ করিয়া ওই ইউরোপের অন্য মানে বর্তমানে যেরকম তোমাদের কার্ড ছিল ডিপ্লোমেটিক তো এগুলি ফেরত নেওয়ার জন্য এবং আমাকে ধরার জন্য ওরা পুলিশকে পর্যন্ত বলছিল আমি তখন জার্মানিতে যাই প্রথমে মিউনিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট তারপরে হল্যান্ড বিভিন্ন দেশে কারণ ইটালিতে এই অসুবিধা থাকার কারণে তারপরে যখন আমি জাতিসংঘের ওই ভাজেল থেকে পাসপোর্ট নিলাম তারপরে আবার আমি ইটালিতে চলে আসি তারপরে তোর আর কিছু করে নেয় আমার যেহেতু আমার তখন জাতিসংঘের পাসপোর্ট তো সেক্ষেত্রে ঘটনা পরম্পরায় আপনি আবার ইটালিতে ফিরে আসেন কয়েক বছরের ব্যবধানে আসার পরে আপনি তখন বাংলাদেশি কেমন ছিল যখন আপনি কয়েক বছর বাইরে থেকে আবার ইটালিতে ফিরে এলেন একচুয়ালি ওইটা ছিল সেভেন্টি সিক্স একেবারে কয়েক বছর বললে হয়তো ভুল হয়ে এক মাস বলতে পারে সেভেন্টি সিক্স এর শেষের দিকে আবার ফ্রোত আসছে আমি ইটালিতে কারণ এখানে আমার ইটালিতে একটা সুবিধা ছিল এই যে সেভেন্টি থ্রিতে ইটালিতে আসার সাথে সাথে আমি ইটালির রেসিডেন্স করছিলাম যার জন্য একই সাথে আমার একটা রেসিডেন্স কার্ডও ছিল ইটালির তো এই জন্য ইউরোপের অন্য অন্য দেশে থাকলেও তারা বলছে তো ইটালিতে রেসিডেন্স ইটালিতে থাকাই ভালো সেই জন্য আমি সেভেন্টি সিক্স এর শেষের দিকে আবার ইটালিতে ফেরত আসি মানে এক বছর পুরা ইউরোপে একটু ঘোরার পরে ইটালিতে আসি এবং ওই রেসিডেন্স কার্ড 
তার সাথে জাতিসংঘের পাসপোর্ট এনি আইটালিতে বসবাস করতে শুরু করে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে যেহেতু রাজনৈতিক পাট পরিবর্তন হয়ে গেছে শুধু মোস্তাকিল ওটা গড়াইয়া জিয়ার রহমান পর্যন্ত আসছে তো বাংলাদেশ থেকেও তখন একেবারে দলে দলে সেই ছিয়াত্তর সনি ইতালিতে অনেক লোক আসতে শুরু করলো তো রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য তখন তো আর ইমিগ্রেন্ট ছিল না রাজনৈতিক ছিয়াত্তর সনি আমরা অনেক লোক পাইছি ইতালিতে ওই সময় কি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সামসুদ্দিন আবুল কালাম যিনি উনিশশো সালে রোমে মৃত্যুবরণ করেছিলেন অনেকটা ট্র্যাজিক মৃত্যু না আমরা আমি নিজেও তখন রোমে ছিলাম তো সেই সময়ে সামসুদ্দিন আবুল কালাম সাহেব উনি রোমে ছিলেন উনি যে রোমে ছিল তাই না উনি আমাদের সাথে দূতাবাস কিছুদিন কাজও করছে চুয়াত্তর পঁচাত্তর বঙ্গবন্ধু হত্যার আগে এই ভালো পরিচয় ছিল সাহিত্যিক হিসাবে উনি ছিলেন এবং উনি দীর্ঘদিন ইতালিতে উনি তো আমারও আগে আসছে ফোর্টি নাইন থেকে ইতালিতে সরি ফিফটি নাইন থেকে ইতালিতে আটান্ন তে আয়ুব ফিফটি নাইন থেকে ইতালিতে তো তার সাথে আমার ভালো পরিচয় ছিল এবং বলা যায় যে ইতালিতে আমরা যে কয়জন ছিলাম সেই সাতানব্বইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র আমার সাথে ওনার সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল এটা বলতেই হবে যে উনি অনেক শিক্ষিত লোক ছিলেন তো আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত সাহিত্যিক সব মিলাইয়া এবং আমারও খুব পছন্দ হইত ওই রকম লোকের সাথে চলাফেরা করার তো উনি খুব ভদ্রলোক ছিল আমার সাথে ভালো পরিচয় ছিল এবং ওনার মৃত্যুর পরে ওই কবরটা বা সব ওনার মরহুম শামসুদ্দিন আবুল কালামের সমাধি রোমের প্রেমাপর্তা সমাধি ক্ষেত্রে আমরা সেই প্রসঙ্গে আসবো পরে পর্যায়ক্রমে আসবো আমরা আরো একটু পিছনেই থাকি সেক্ষেত্রে উনিশশো সাতাত্তর সালে আপনি ইতালিতে বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইতালি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং মান্যবর রাষ্ট্রদূত ছিলেন পদাধিকার বলে সভাপতি বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইতালি উনিশশো সালে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় কেন ওই সময়ে বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন মনে করেছিলেন যেহেতু ছিয়াত্তর সন থেকে বাঙালিরা এখানে আসতে শুরু করছে তো আমরা এখনো এত বছর পর আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা মনে প্রাণে বাঙালি এবং মুসলমান তাই মনে করলাম যে বাংলা কৃষ্টি কালচারটা ধরিয়ে রাখা দরকার এই জন্যই উনিশশো সনে আমরা যে কয়জন বাঙালি ছিলাম তখন প্রায় ফিফটি বা পঞ্চাশ ষাট জন হব সবাই মিলা বললাম যে এখানে কিছু একটা করা দরকার তো উৎপর্ব আপনি যেহেতু সিনিয়র আপনিই করেন কিছু একটা আগাই এনে তখন এই বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমিতি একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সনে আমরা গঠন করি যার গঠনতন্ত্রটা অনেকটা ছিল আমাদের দেশের বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানে বিপি পর্যন্ত ছিল আর আমি ছিলাম ফাউন্ডার তথা সাধারণ সম্পাদক আর পদাধিকার বলেছিল রাষ্ট্রদূত কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা কৃষ্টি কালচারকে ইতালির মাঝে তুলে ধরা বা ইতালিতে যারা এবং আমরা ওই প্রোগ্রাম তখন হয়তো অনেকেই জানে না বা ছিল না এখানকার রেডিও টিভিতে এবং ইতালির নাম করা আইল্যান্ড কাপড়ি আইল্যান্ডে আমরা আমারে ঠিক ওই সেভেন্টি সেভেন ফেব্রুয়ারিতে সমিতিটা করলাম জুলাই অগস্ট হ্যাঁ প্রায় তিন মাস আমরা ওখানে অনুষ্ঠান করছি বাংলায় সেই কাপড়ি রেডিওতে আমার খেয়াল আসছে তারপরে একবার টিভি রাইট রাইতেও আমরা অনুষ্ঠান করছি বাংলা ভাষায় কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা ভাষা কৃষ্টিটা এদেরকে জানানো তা তারা কি কেউ এখনো জীবিত আছেন ইতালিতে আছে দুই এখনো আছে মুকুল আছে বাবুল দা আছে দুই তিনজন বোধ হয় কিন্তু খোঁজা কিন্তু আমেরিকায় আছে কয়েকজন আমি মাঝে মধ্যে যে গত একুশে ফেব্রুয়ারিতে ওদের ছবি দিয়েছি কেউ সুইডেনে আছে অ্যাকচুয়ালি হলো কি ইতালি থেকে সবাই আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে গেছে আমি শুধু এখনো আছি তো ওরা যারা ছিল তৎকালীন দুই তিনজন এখনো রোমে আছে জি তো আপনি কেন আমেরিকায় সুইডেনে চলে যাননি ওই সুযোগ আমার অনেক ছিল ও না সুইডেন বা অন্য সব দেশে ঘুরতে গেছি কিন্তু এমন ইংল্যান্ডেও প্রবলেমটা ওখানে না যা না যাওয়ার কারণ একটাই ওই কালচারাল কারণ আমার এখনো খেয়াল আছে যে আমি মাঝে মধ্যে ওই কানাডিয়ান কিছুদিন 
কাজ করছে তখন ওরা আমার এই প্রশ্ন করছিল কেন এই যেটা প্রশ্ন এখন তুমি করলা তো আমি বলছি যে ক্যানাডা আমি আফ্রিকেও যাইতে পারি লেটিন আমেরিকায় যাই কিছু শেখার আছে কিন্তু ক্যানাডা আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় শুধু পয়সা আছে শেখার কিছু নাই ওদের কোনো কৃষ্টি কালচার নাই যে জন্য আমি তোমাদের সব দেশে এবং শুনলে সারপ্রাইজ হবা যে আমি তিনবার ক্যানাডার ভিসা মেডিকেল সবকিছু হওয়ার পরেও আমি ক্যানাডায় যাই নাই এবং আরো একটু পিছনে যে তোমাকে বলি আমি যখন দেশে সেভেন্টি টু তে দূতাবাস খুলতে হবে এক মিটিং এ ওনার রুমে যা উনি তখন ভালো বাংলা বলতে পারে না তো পরে ওই দিন বিকালে আমি জানতে পারলাম যে উনি আমার কথাটা একসেপ্ট করছেন এবং চারটা দেশে আমাদের দূতাবাস খোলা হবে তার ভিতরে এই ইটালি এবং ক্যানাডা এসব দেশে লোক পাঠানো বা দূতাবাস খোলা কিন্তু আমি ওই ক্যানাডা শীতের দেশে তখনই একসেপ্ট করি নাই আমি ইটালি কিনেছি কারণ এই ওয়েদারটা অনেকটা আমাদের দেশের মতো এই জন্য ক্যানাডায় গেলে তো সেই আমি তেহাত্তরে ইটালিতে নাই সে ক্যানাডায় যেতে পারতাম তাই এটা আমি পছন্দ করি নাই তারপরে ওই কালচার কৃষ্টি ওই দেশে পয়সা ছাড়া কিছু নাই তাই আমি পয়সার চাইতে ওই কৃষ্টি কালচারকে বেশি পছন্দ করি বা এখনো অনেকে ইটালি থেকে যাদের পাসপোর্ট হয়েছে ইতালি থেকে এখন ইংল্যান্ডে যায় সবাই তাও আমি যাই না কারণ ইতালি আমাদের দেশের মতো ওয়েদার আছে এবং ইটালি আমরা অনেক বন্ধু বাওয়াপন্ন ইউরোপের অন্য অন্য অনেক দেশে তো আপনি শেখার জন্য ইটালিতে রয়ে গেছেন আটচল্লিশ বছর আটচল্লিশ বছরে আপনি কি শিখেছেন যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু জানাবেন আমি প্রথম জিনিসটা যে শিখছি তা হলো ইটালিয়ানরা অনেকটা আমাদের মতো বন্ধু বাওয়াপন্ন কারণ ইটালিয়ানরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট ছিল বিভিন্ন দেশে যে জন্য ওদের ভিতরে মানবতা এবং আমরা যারা প্রবাস থেকে বা অন্য দেশ থেকে আসি তাদের সাথে যে ওদের একটা ব্যবহার থাকবে এটা খুবই ভালো যেটা আমি ইউরোপে ওই যে এক বছর বিভিন্ন দেশে ছিলাম ওইটা ওই রকম ভাবে ভালো ব্যবহার পাই নাই বলতেই পারি এবং তোমরা অনেকেই আজকে আমার ভালো জানো অন্য অন্য দেশ কিরকম এই জন্য ইটালিতে তারপরে এদের ভাষা এটা লেটিন ভাষা থেকে সরাসরি আসছে এবং অনেক শব্দ বা বাক্য আমাদের সাথে মিলে ফর এক্সাম্পল আমরা যাকে বলি পায়জামা ওরা বলে পিজামা তার মানে আমরা যারে বলি আগোয়া এটা একেবারে লেটিন শব্দ না এটা একেবারে সংস্কৃত শব্দ তো অনেক কিছু এদের সাথে আমাদের মিল আছে সর্বোপরি এখানকার টেম্পারেচারটা এবং চতুর্দিকে আমরা যেরকম বাংলাদেশে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর উত্তর দিকে পাহাড় সিলেট বা তার উপরে ইটালিতে নর্থে পাহাড় দক্ষিণে সাগর মানে বিভিন্ন দিকে আমার কাছে ইটালি খুব ভালো লাগছে বিভিন্ন মেল আছে সর্বোপরি ওদের মানবতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সুলভ ব্যবহার এবং যদি আরো একটু বলি কালচারাল দিক থেকে যে বিশ্ব সাহিত্যে কৃষ্টি কালচারে যা কিছু আছে বাড়তে ওরা অনেকে বলে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট যেমন গত দুই সপ্তাহ আগে ইটালির প্রধানমন্ত্রী বইলেই ফেলাইলেন যে পুরো ইটালিটা কি তো জাতিসংঘের কি বলে হেরিটেজ ঘোষণা করা যায় আমাদের এত কিছু আছে তাই ইটালিতে অনেক কিছু দেখার শেখার আছে যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে উনিশশো সালে বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর তার পথ পরিক্রমায় রোমে একটি পর্যায়ে বাংলাদেশ সমিতি ইতালি বা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইতালি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি কিভাবে ঘটনা পরম্পরাটা আসলে কি চলে উনিশশো সাতাত্তর সনে আমরা যে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমিতি গঠন করি এটা ছিল সংখ্যায় আমরা লোক অনেক কম এবং যারা ছিল তাদের মেজরিটি পর্সনে ইতালি ত্যাগ করিয়ে বিভিন্ন দেশে তখন জার্মান হল্যান্ড ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বা আমেরিকায় গেল মাঝখানে আমি আমার পারিবারিক কারণে অনেকটা বলতে পারো ওই সমিতিটা সুপ্ত হয়ে গেল মানে কার্যকর ছিল না এটা বলতে আমার লজ্জা নাই এমত অবস্থায় ওই যে লোক আসতে শুরু করলো ছিয়াত্তর থেকে তারা বাড়তে বাড়তে এত পর্যায়ে বাড়লো তারা তখন আবার আমার কাছে আসলো প্রথম বাই তো ওই সমিতিটা তো ছিল এখন কি করি কি করা যায় না করা যায় নতুন করি আমি তাদের অ্যাডভাইস দিলাম করো আমি সাথে আসি পদ পদবীর দরকার নেই তারপরে বর্তমান বাংলাদেশ সমিতি যার নাম এটা গঠন করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন করা হয় 
অ্যাকচুয়ালি গঠনতন্ত্রে ওই আমাদের আগের বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমিতি আছে শুধুমাত্র বলা যায় এইটি নাইন এ এই সমিতিকে রেজিস্ট্রেশন করে এবং যে লোক এটা এই গুরু দায়িত্বে ছিলেন এবং করছিলেন আমার নামেরই নাম গত মাসে তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছি খান লুৎফর রহমান এবং দুইজন এই যে আগে যাদের বললাম যে পুরানো দুইজন ছিল তার সাথে জড়িত বা এখনো আছে তার ভিতরে একজন হইল মুকুল আর একজন ওই অনেকেই তাকে চিনে না সে এখন বাংলাদেশে আহ এম এ হক এই যে লোকমান আছে এখানে আমাদের আর এক সাবেক আর এক সভাপতি বাংলাদেশ সমিতি তার মামা হইতো ওরা তিনজন আমাকে বলল যে ঠিক আছে আপনি সহযোগিতা করেন আমরা এই সমিতিটাকে পুরানোটাকে আগাইয়ে নেই এই তো তারপরে এইটি নাইনে বাংলাদেশ সমিতি রেজিস্ট্রেশন করা হয় বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন তবে ডাকা হবে বাংলাদেশ সমিতি যেহেতু আমরা তখন প্রায় হাজার খানেক লোক ইতালিতে বসবাস করতেছিলাম হাজার দেড় হাজার হবে এরকম তাই এটাকে বৃহৎ আকারে করার জন্য ওটাকে নতুন প্রিয় রেজিস্ট্রেশন করছে মানে বাংলাদেশ সমিতি নাম সেই বাংলাদেশ সমিতি ইতালি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ সমিতির অনেক সুনাম ছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইতালি এটা পুরো ইতালি ব্যাপী সম্প্রসারিত হবে কিন্তু আমরা একটা পর্যায়ে দেখেছি যে নব্বই দশকের মাঝামাঝি যখন আমি নিজে এসেছি ইতালিতে তারপর থেকে দেখে এসেছি যে একটি পর্যায়ে বাংলাদেশ সমিতি ইতালি কিন্তু পুরো ইতালিতে সম্প্রসারিত হতে পারেনি রোম কেন্দ্রিক সবসময় রয়ে যায় এবং একটি পর্যায়ে ঘটনা পরম্পরায় একটি সমিতি থেকে দুটি সমিতি হয়েছে কিন্তু এখন অনেকেই যারা নতুন আসেন তারা এতে বিভ্রান্ত হন সমিতি অনেকগুলোই থাকতে পারে কিন্তু আপনারা যে উনিশশো সাতাত্তর সালে বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারপর সেটার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইতালি যাত্রা শুরু করে সেটা কেন ভেঙে একটা থেকে দুইটা হয়ে গেল বা সমিতি কেন একই সমিতি কেন দুইটা এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন এর কারণ কি একচুয়ালি প্রথমেই বলতে হয় বাংলাদেশ সমিতির গৌরব উজ্জ্বল দিনগুলি তার ভিতরে আমরা ছিয়ানব্বই সাতানব্বই কি আমি বেশি হাইলাইট করতে চাই কারণ এখানকার টিভিতে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল ন্যাশনাল টিভিতে বিভিন্ন দেশ ইটালি সম্বন্ধে কি জানে কি জানে না ওই টিভিতে পঁয়ষট্টিটা দেশ অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে তাতে বাংলাদেশ ছিল এবং আমিও ছিলাম তার সঙ্গে একজন তো আমরা আমাদের তৎকালীন যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন মোহাম্মদ জমির উনি সহযোগিতা করছে বা যে সভাপতি ছিল জি এম কিবরিয়া তো আমরা ইটালিয়ান টিভিতে সেই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়েছে আমি ছিলাম এজন্য না আমরা বিজয়ী হয়েছি বাংলাদেশ বাংলাদেশ সমিতি থেকে আমরা আগাইতে ছিলাম ভালোই ছিল কিন্তু বাংলাদেশ সমিতির গঠনতন্ত্রে এবং এটা শুধু বাংলাদেশ সমিতির গঠনতন্ত্রেই না পুরো ইউরোপে যত সমিতি হবে সবই হবে কালচারাল এবং নন পলিটিক্যাল আমাদের সমিতিটাও ছিল কালচারাল এবং নন পলিটিক্যাল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ছিয়ানব্বই সাতানব্বই ঠিক না আটানব্বই পরে অ্যাকচুয়ালি আটানব্বই না আটানব্বই তোমরা নির্বাচন করে দিলাম দুই হাজার সালে যখন আবার নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তখন আর নির্বাচন হইল না তখন দলীয়ভাবে সেই নন পলিটিক্যাল সমিতি দুই হাজার সালে দলীয়ভাবে বাঘ বিভক্তি হইয়া দুইটা সমিতির রূপ নেয় বরঞ্চ হওয়ার কথা ছিল আবার নির্বাচন দুই হাজার সালে কিন্তু নির্বাচন তারা আর দেন নাই ওই দুই দলে বিভক্ত হইয়া একচুয়ালি দুই দল না দল আরো ছিল বাংলাদেশে যেরকম হয় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটা সমিতি করছে নির্বাচন দেয় নাই তাই দুই হাজার থেকে আমরা এখনো ওই নন পলিটিক্যাল সমিতি পলিটিক্যালি ডিভাইডেড এটা খুবই দুঃখজনক এবং তারা দুই দলই আমাকে অনেক চেষ্টা করছে তাদের সাথে ইনভলভ করতে প্রধান উপদেষ্টা বা বিভিন্ন বা নির্বাচন কিন্তু আমি বলছি না ডিভাইড অ্যান্ড রুল এর ভিতরে আমি নাই যার জন্য আমি কোনোটাই অংশগ্রহণ করি না এবং এই পরিস্থিতিটাকে আমি পছন্দ করি না যে এত সুন্দর একটা সমিতি বানানো হয়েছিল আজকে তা ডিভাইডেড এটা নিশ্চয়ই দুঃখ আর একটা জিনিস বলতেই হয় যে ইটালি যেটা প্রশ্ন করছো হ্যাঁ এটা শুধু যে রোমের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ কারণ দুই হাজারের আগে বাঙালিরা বলতে গেলে সবই রোমেই সীমাবদ্ধ ছিল অনেকটা আমরা বলতে পারি নাইনটি এইট বা দুই হাজার থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন শহরে বাঙালিরা গেছে কিন্তু প্রথম অবস্থা এবং সেই সেভেন্টি সেভেন থেকে শুরু করিয়া দুই হাজার পর্যন্ত বাঙালি যারা ছিল সবাই রোমেই ছিল এইটাই হলো মূল কারণ যে বাংলাদেশ সমিতি ইটালি নাম হইলেও এটা কার্যক্রম বা সীমাবদ্ধতা রোমের ভিতরেই ছিল 
এবং এখন যে দুইটা আছে তাদের কার্যক্রম ওই রোমের ভিতরেই সীমাবদ্ধ এটা দুঃখজনক কিন্তু অপরিস্থিতি এইটাই সেক্ষেত্রে একটা সমিতি থেকে দুইটা সমিতি হয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখেছি যে প্রশাসনের সাথে সেভাবে কিন্তু যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততা বাংলাদেশ সমিতির দুই হাজার সালের আগে যেমন ছিল আমরা দেখেছি নব্বই দশকে দু হাজার পর্যন্ত গোল্ডেন জুবিলি পর্যন্ত তো সেক্ষেত্রে তখন এই যে প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকা আমরা যে মানে ইন্টিগ্রেশনের অভাব আমরা যেটা ইন্টিগ্রেশনে নঞ্চে নুল্লা যেটাকে আমরা বলি তো এই পরিস্থিতিটা আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর প্রশাসনের সাথে আমরা কেন ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত না অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি এটাই তো বড় আমাদের ব্যর্থতা কারণ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমিতি ইটালি কিন্তু সেই ইটালির সাথে বর্তমান যারা নেতৃত্ব দেন দুইটা সমিতির তাদের কোনো যোগাযোগই নাই এটা একটা চরম ব্যর্থতা কারণ এই সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আসল জিনিস চলে গিয়ে সামাজিক একটা জিনিস আঞ্চলিক একটা জিনিস আর রাজনৈতিক আর একটা জিনিস এগুলো যে ডিফার করিয়া কাজ করতে হবে কারণ এখন যারা আছে এরা সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমিতির ভিতরে ঢুইকা পদ নিয়া চেয়ার নিয়া বৈশাখ এরা তো এই সামাজিক জিনিস জানে না ইন্টিগ্রেশন বা যে ইটালির সাথে আমাদের যে কালচারাল মানে বিনিময়টার দরকার এইটা তারা করতে পারছে না কারণ ওনাদের যোগাযোগের যথেষ্ট অভাব কারণ ওনারা নিজেরাই যথাযথভাবে ইন্টিগ্রেট হইতে পারে না ইটালিতে সেখানে সমাজকে কি করি আগাই নেবে যে জন্য বাংলাদেশ সমিতি নামে মাত্র আছে ওনারা চেয়ারে বসে আছে ওই ফেসবুকে ছবি দেন ছবি তুলেন কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানও করে নাই গত পাঁচ বছরে তারা এই যে ভাগাভাগি একটা অনুষ্ঠান বাঙালিদের জন্য তারা করতে পারে নাই সেখানে ইতালিয়ানদের নিয়ে তারা কি করবে আমি অনেক সময় তাদেরকে বলি যে এই যে এত জাতীয় অনুষ্ঠান গেল তোমরা যদি ভাগাভাগি করিয়াও করো ভালো কিন্তু কই তারা তো পাঁচ বছরে কেউ একটা অনুষ্ঠানও করতে পারে নাই দুইটা সমিতির দশটা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা কিন্তু একটাও তো তারা করতে পারে নাই সেখানে ইটালিয়ানদের সাথে তারা কথা দিয়ে যাবে সর্বোপরি এরা কি ইটালিয়ান বলতে পারে না কিছু জানে এদেশে ওনারা আছে দলীয় ভাবে পদ নিয়ে ওখানে বৈশা এটা আমাদের জন্য লজ্জাকর এবং দুঃখজনক সর্বোপরি আমাদের কৃষ্টি কালচারটা ওখানে এখন ইটালিয়ানদের মাঝে আর বিস্তার লাভ করতেছে না কারণ আমরা অনেক সময় নজরুল রবীন্দ্র জয়ন্তী বা বাংলাদেশের ওই যে নাম করা শিল্পী শিবলি ওনারা আসতেন বিভিন্ন এখানকার ওই যে পাদ্রিদের মাধ্যমে বিভিন্ন গির্জায় আমরা তাদের নিয়ে এইসব অনুষ্ঠান হইতো কাছে খুব ভালো লাগতো হ্যাঁ সময় বা পয়সা খরচ হইত কিন্তু বাংলা কৃষ্টি কালচারটা যে একটা সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র রোম বা ইটালিতে বিস্তার করতে পারতাম এটা কিন্তু আমাকে খুবই আনন্দ দিত কিন্তু গত এই যে দশ পনেরো বছর যাব ওইটা থেকেও আমরা বঞ্চিত কারণ নেতৃত্বের যথাযথ নেতৃত্বের অভাব বাংলাদেশ সমিতি ইটালি সেক্ষেত্রে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম আছে তাদের কাছ থেকে আমরা কোন মানে আশাবাদী হতে পারি কিনা কারণ সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা আশা তার একমাত্র ভেলা আমরা আশাবাদী হতে চাই হতাশা অবশ্যই আমাদের আছে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কিনা এই এই ইস্যুতে আমি মনে করি নতুন প্রজন্ম ইচ্ছা করলে পরে ভালো কিছু করতে পারে তারা আমাকে এও বলছে আঙ্কেল আপনি আসেন আমাদের পিছনে থাকেন আগাইয়ে নেন কিছু একটা করে। ওদের মন মানসিকতা আমার থেকে অনেক উপরে এবং পরিষ্কার কিন্তু দুর্ভাগ্য হইল এই যে ওই ডিভাইড অ্যান্ড রুল ওরা ওই রাজনৈতিক চাপে যেহেতু ওরা জুনিয়র সিনিয়রদের রাজনৈতিক চাপে তারা আগাই আসতে পারতেছে না এমন কি এ প্রপোজালও আসছিল কয়েক দুই তিন বছর আগে যে ইটালি ওই বাংলাদেশ সমিতি যাদের হাতে আসে থাক আসে না কেল আমরা একটা বাংলাদেশ সমিতি যুব বাংলাদেশ সমিতি ইটালি করি যেটা হবে ওই সাতাত্তরের ওই রকম কোন দলীয়ই থাকবে না কিন্তু ওই রাজনৈতিক চাপে তারা তারাও আর আগাইতে পারে না তাই এই পুরানো লোকজন যখন একটু বিরদ হইয়া দূরে চইলা যাবে বাসায় চইলা যাবে তখন আমি আশা করি আমরা আবার সেই ভালো কিছু পাব কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই সেই পুরানো টানা হিসরা দলীয় বিভক্তি অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তবে আমি মনে করি নতুন প্রজন্ম তাদের খুব আগ্রহ আছে 
কারণ কি আমরা যতই উপরে উঠি না কেন এই ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করতেছে আমার সাথে যখন কথা হয় ওরা আমারে কি বলবো এই পার্কে আমার কথা বসলে আমারে সারতে চায় না আঙ্কেল আপনার মতো পারা কারণ ওরা খুব পছন্দ করে কালচার কৃষ্টি কিন্তু বলো এই বাঙালি আমাদের যারা সিনিয়র আছে ওনারা এইসব জানেও না বলেও না ইটালিতে আছে ইটালিতে আমাদের তাকে পরিচিতি লাভ করাইতে হবে যেটা করে আফ্রিকান ফিলিপিনিরা বা ইস্ট ইউরোপের ওরা কিন্তু আমরা কেন করতে পারতেছি না ওরাও ওই একই প্রশ্ন করে তাদের খুব আগ্রহ আছে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা কারণ ওরা জানে যে ওরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় অন্যরা ছাত্ররা ওদেরকে যদি অনেকে ইটালিয়ান নাগরিকত্ব ইটালিয়ান হিসাবে যতটা না বলে তার চেয়ে বলে তুই তো বাংলাদেশি বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু বল তখন ওদের কাছে খুব খারাপ লাগে যে আমাদের কমন তেমন কিছু নাই যেখানে ওদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিবে দেখাবে বা বলবে কারণ আমাদের বাংলাদেশ সমিতি নিষ্ক্রিয় নিশ্চুপ সর্বোপরি আন একটি একেবারে তবে আমি আশা করি তারা যখন একটু আগাই আসবে বয়স একটু তাদের আরো একটু বাড়বে এবং সুযোগ পাবে তখন অনেক ভালো কিছু ইটালিতে তারা করতে পারবে বাংলাদেশের কালচার কৃষ্টির জন্য কারণ প্রবাসে আমি মনে করি রাজনীতির দরকার নাই ওই ছেলেরা তাই বুঝে প্রবাসে আমাদের দরকার বাংলা কৃষ্টি কালচারকে দেখান রাজনীতি করতে দেশে যাও তাই ওই যুব সমাজের উপর আমার খুব আস্থা আছে শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে ইয়ে তো আপনার অপেক্ষার পালা যাতে দীর্ঘায়িত না হয় আপনার আশা পূরণ হোক সেটা আমরা অবশ্যই চাইব কিন্তু আপনি আপনার কথার সম্পূরক বিষয় নিয়ে যদি আসি আপনি রাজনীতির চাপের কথা বলছেন এই রাজনীতি বাংলাদেশ কেন্দ্রিক রাজনীতির কথা বলছেন সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব কিন্তু রাজনীতির পাশাপাশি কি আঞ্চলিকতার কোনো বিষয় এই ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমিতি একটা থেকে দুইটা হওয়ার ক্ষেত্রে বা ইউনাইটেড হওয়ার প্রসঙ্গটি সুদূর পরাহত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার কোনো প্রসঙ্গ আসে আছে কিনা এখানে আঞ্চলিকতা থাকলে ওইটা পরিমানে অনেক কম রাজনৈতিকটা হইল বেশি তার সাথে কিছুটা আঞ্চলিকতা যোগ হয়েছে কিন্তু আঞ্চলিক সমিতি তাদের আছে তারা ওই বাংলা এখানে ইটালি তেবোদায় এখন সেই গ্রাম বাংলার এই ইউনিয়ন কাউন্সিলের নামেও সমিতি আছে তাই তারা ওই বাংলাদেশ সমিতি নিয়ে অতটা আর কারো চিন্তা নাই এই জন্য ওইটা রাজনৈতিক ভাবেই বলা যায় কারণ রাজনৈতিক দল যেহেতু একটা বা দুইটা দুইটা দ্বিতীয়টা তো নাই যদিও অনেক দল ভাঙা ভাঙি হইতেছে এখন কিন্তু আঞ্চলিক সমিতিরা ওই বাংলাদেশ সমিতি বা রাজনীতি নিয়ে অতটা তাদের চিন্তা নাই যেহেতু যার যার আঞ্চলিক সমিতি নিয়েই তারা ব্যস্ত তাই এই বাংলাদেশ সমিতি ডিভাইড এর জন্য মূল কারণই হইল রাজনৈতিক কারণ এর সাথে সামান্য কিছু হয়তো আঞ্চলিক থাকতে পারে কিন্তু ওইটা হাইলাইট করার মতো না এবং ওটা সাধারণত ওই রকম ভাবে দেখাও যায় না কারণ এখনো যে সমিতি দুইটা আছে বলতেই হবে এর সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট বা কমিটিতে বিভিন্ন এলাকার লোক আছে না যে এক এলাকার লোক নিয়ে নিছে তাই এটা আঞ্চলিক ভাবে না এটা কিন্তু দলীয় ভাবে একই দলের এরা ওই দলের ওরা এইটাই আপনি যেটা বলেছিলেন যে রাজনীতি যদি করতে হয় বাংলাদেশে গিয়ে করো এটা চমৎকার কথা বলেছেন এটাই বাস্তবতা এটাই করতে হবে কিন্তু এখানে এদেশেও কিন্তু রাজনীতি আমাদের করতে হবে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স বা মূলধারার রাজনীতি এবং আমরা জানি যে নব্বই দশকে আপনি ইতালিয়ান রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন আপনি নির্বাচন করেছিলেন সেই প্রসঙ্গটা যদি একটু বলতেন এবং মূলধারার রাজনীতি বা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স করার ব্যাপারে আপনি কিভাবে উৎসাহিত করবেন নতুন প্রজন্মকে যেহেতু আগের প্রজন্ম প্রজন্ম দিয়ে আপনি খুব একটা আশাবাদী না না এই যেটা প্রসঙ্গ যে রাজনীতি করলে দেশে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার উক্তি না এটা হইল ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা ছিল তৎকালীন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিল তো উনি ইটালিতে আসছিলেন বয়স্ক লোক ওনার সাথে আমার পরিচয় একাত্তর সনে কারণ একাত্তর সনে বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘোরার কথা ছিল খুলনার আজিজুর রহমান কিন্তু উনি আসতেন না উনি ছিলেন তখন আমাদের এখানে করলে অন্যভাবে করা দরকার হ্যাঁ আমি উনিশশো নব্বই থেকে যেহেতু আমি ইতালির মাঝখানে এক সেকেন্ড কারণ এখানে দল করতে হইলে নাগরিকত্ব হইতে হবে তো আমি আশি থেকে ইটালিয়ান পাসপোর্টদারি নব্বইতে তিরানব্বইতে এখানকার তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এখন আর কমিউনিস্ট নাই ওদের দলে এবং তিরানব্বইতে এখানকার মিউনিসিপালিটিতে আমি নির্বাচন করি কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ভোটার ছিলাম শুধু তো আমি একা কারণ 
শামসুদ্দিন আবুল কালাম খুঁজিবুল ছিলাম তিনজন উনি তখনও নাগরিকত্ব পায় নাই বার একজন যে মারা গেছে ওনার যেহেতু ওনাদের জন্ম বাংলাদেশে পাসপোর্ট ছিল পাকিস্তানি আসছে ইটালিতে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে আবার যখন আবেদন করছে নাগরিকত্বের তখন আবার অতক্ষণ ইটালিয়ান পাসপোর্ট নিয়া তো এই সব ঝামেলায় ওনাদের নাগরিকত্ব পাইতে একজন আর পনেরো বিশ বছর লাগে আর আমি যেহেতু বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে আসছিলাম আমি সরাসরি নাগরিক তখন পাঁচ বছর পরে দীর্ঘ একমাত্র আমি বাঙালি ভোটার ছিলাম এবং আমি একমাত্র ক্যান্ডিডেট ছিলাম তাই না যে বাঙালিরা ভোট দিতে পারে নাই কারণ ওইটা ছিল সরাসরি ইটালিয়ান নির্বাচন ওই যে ইমিগ্রেন্টরা ভোট দেয় ওই নির্বাচন ছিল না কিন্তু আমাদের প্রবলেম হইল দুইটা যে আমরা বাংলাদেশি রাজনীতির বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করি না এই ইটালিয়ানদেরকে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই দুই হাজারের আগে দুই চার জন আমরা দাওয়াত দিতাম কিন্তু এরপরে আমাদের অনুষ্ঠান গুলা ইটালিয়ানদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করি না তাই তারা আমাদের ওই যে মেলা হোক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস তারা জানে না হয়তো দূতাবাস দেয় ওইটা অন্য ব্যাপার সেখানে তো আর সবাই আসে না কিন্তু সাধারণ পাবলিকলি আমরা ওদের সাথে ওই রকম ভাবে মিশতে পারি নাই আমরাও তাদের রাজনীতি সমাজনীতিতে ঢোকার মতো আগ্রহ আগ্রহ হয়তো অনেকের কম করিয়ে থাকতে পারে একদিকে আছে ভাষাগত প্রবলেম সহজ ভাবে ইন্টেগ্রেশনের অভাব আর দ্বিতীয়ত জিনিসটা হইল যে আমরা থাকি প্রবাসে এটা বলছি দু হাজার সনে আমার পত্রিকায় লিখছিলাম কিন্তু আমাদের মনে প্রাণে আমরা বাঙালি আমরা ওই বাংলাদেশ নিয়ে শুধু চিন্তা করি বাংলাদেশি এই ইউরোপ বা যে দেশে আছি এই দেশ সম্বন্ধে জানা বা তাদের সাথে ইন্টিগ্রেট হইয়া ওই যেটা ইংল্যান্ডে অনেকে ওখানে মন্ত্রীও ওই সেবা হবে যেমন পাকিস্তানি সাদেক খান লন্ডনে মেয়র হয়েছে কিন্তু আমাদের ইটালিতে আরো সময় লাগবে আরো সময় লাগবে আমি ওই জন্য সবসময় আমি বলছি বারবার বলছি যুব সমাজের উপর আমার খুব আস্থা একদিন তারা আগাই আসলে আমরা ওইটা পাবো কিন্তু আমাদের এই যে আমরা জেনারেশন আমাদের কাছ থেকে ওই রকম একটা আশা করা অতিরিক্ত আমরা এরকম পারো তাহলে দেখো আমি সেই নাইনটিন নির্বাচন করছি আর দুই বছর পরে বিশ বছর হবে ওই এত লোক এখানে এখন প্রায় দুই কত হ্যাঁ দুই লক্ষর মতো তারা কি কেউ আর একজনে কোন শহরে এই করতে পারতো ওই দেখি না তো কাউকে এরকম আগাই না এখানে একটু আমি একটু আপনাকে আপনার নিশ্চিত জানা আছে যে বিভিন্ন শহরে বেশ কিছু বাংলাদেশি বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিরা কিন্তু ইতিমধ্যে কাউন্সিলার নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন সেটা উত্তর ইটালিতে এবং দক্ষিণ ইটালিতে এরকম আট দশজন হবে বিগত বিশ বছরের বা বিশ পঁচিশ বছরের পরিসংখ্যান যদি আমরা বলি এই সংখ্যাটি দশের উপরে হবে না কিন্তু সমস্যা যেটা হচ্ছে যারা বিভিন্ন শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা কিন্তু তাদের যে মূলধারার রাজনীতিতে যে ধাপে ধাপে উপরে উঠে যাওয়া সেই সেভাবে কিন্তু তারা উপরে উঠতে পারেননি এটা এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন আমাদেরকে সাধারণত যখন এরা নেয় তখন নেয় আমাদেরকে ইমিগ্রেন্টদের রিপ্রেজেন্ট হিসাবে মনে করে এবং আমাকে ওখানে স্থগিত রাখে মানে আমাকে উপরে ওঠার সুযোগ তারা অতটা দেয় না কারণ তারা মনে করে এই ও বিদেশি ওই বিদেশিদের ব্যাপারে সে ডিল করবে অতটুকুই থাক সাদেক খান যে মেয়র হয়েছে বা একজনই হয় বা আমাদের কি ইটালি এই রকম সুযোগ এই যে বললা দশটা শহরে তারপর ওই যে মেয়েটা এসে আছে না কি নাম কাতা নিয়ে তো আমরা অনুষ্ঠান দেখছি বা তার লাগে আরো এরকম হয় কিন্তু ওই মিউনিসিপালিটি বা এখানে তারা হয় তারা ওনাকে মনে করে ওই ইমিগ্রেন্টের ব্যাপারে ওখানে আছে ওইটাই যথেষ্ট ওকে উপরে উঠাইয়া অন্য জায়গায় নিয়ে আই করার দরকার নাই এবং একই সাথে আমাদের কাজ করে ভাষাগত ইন্টিগ্রেশন এবং ইটালির ইতিহাস কৃষ্টি কালচার সম্বন্ধে জানা কারণ ওখানে আমি নির্বাচ হইয়া ওখানে গেলাম কিন্তু তারপরে যখন আলোচনা হবে একটা দেশের যেরকম ইতিহাস কৃষ্টি কালচার জানতে হবে রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু অনেকেই তো এগুলা এরকম পারদর্শী না আগাবে কি করিয়া আর এরা তো মনে করে ওই ইমিগ্রেন্টের ওখানে আছে ওখানেই যথেষ্ট এই দুইটা কারণে আমরা খুব একটা সামনের দিকে আগাই
কিন্তু সে তুলনায় আমাদের তুলনায় আফ্রিকানরা কিন্তু অনেক আফ্রিকান বা অ্যারাবিয়ান ওরা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স এবং তাদের জি এবং তাদের তাদের ক্ষেত্রে তাদের মতো কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারতেছি না মূলধারার রাজনীতিতে বা মেন স্ট্রিম পলিটিক্স আফ্রিকানদের মতো বা অ্যারাবিয়ানদের মতো না না আফ্রিকান একজন তো এখানে প্রথম যে আফ্রিকান মহিলা কমন মার্কেটে ইতালি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল দাসা বালেন ও আমাকে তিরানব্বইতে অ্যাকচুয়ালি আমার ক্যান্ডিডেটের জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা ও পালের মধ্যে ছিল পুলিশের চাকরি করছে তারপরে ও ছিল সোমালিয়ান এরপরে আর এক মেয়ে ওই যে আগে এখানে পার্লামেন্টে ছিল সে ওই যে সে এখনো আছে ইউরোপে ইতালির তারপরে এখানকার সেনেটে যদিও ওই বৎসির দলের ওই সেনেটের আছে একজন কিন্তু আফ্রিকানদের ওই যে বললাম তারা যে দেশে থাকে বা ইতালির কথাই বলি এই দেশের কৃষ্টি কালচার রাজনীতি এইটার উপরে তারা যথেষ্ট স্টাডি করে এবং জানে যাতে করি আর একজনের সাথে তারা কথা বলতে পারে আগাইতে পারে কিন্তু আমাদের তো নাই আমাদের নিয়ারেস্ট বলতে পারো ফিলিপিনিরা তারাও আমাদের চাইতে কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আমরা আমাদের তার ভিতরে বাঙালিরা আমরা আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এই ব্যস্ত ওইটাই আমরা সবাই জানি সেই রাজনৈতিক নেতার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু ইতালির যে কয়জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছে পর্যন্ত বা কয়জন তাও আমরা জানি না এইটা হইলো আমাদের চরম ব্যর্থতা যা আমরা যে দেশে থাকি এই দেশের কৃষ্টি কালচার বা রাজনীতি বলে রাজনীতি এটা আমরা জানতেও চাই না যার জন্য আমরা পিছাই আছি জি আপনি বলেছেন যে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম অনেকেই এখন উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে এবং এই সংখ্যাটি কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়ছে তো আমরা কিন্তু আশাবাদী যে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বিভিন্ন সেক্টরে তারা ডমিনেট করবে এবং বাংলাদেশের সুনাম তারা উজ্জ্বল করবে একটি বিষয়ে জানতে চাচ্ছি যে ইউরোপ আমেরিকার অন্যান্য কিছু দেশের অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেসব দেশের সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীতে ইমিগ্রান্টদের প্রচুর পার্টিসিপেশন ইতালিতে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ উৎসাহিত করতে পারি কিনা যে ইতালিয়ান যে মারিনা মিলিতারে আছে নৌবাহিনী যারা এসিরচিত আছে যেটা সেনাবাহিনী বা ধরেন আপনার অ্যারোনাটিকা যেটা আপনার বিমান বাহিনী আমরা এই তিনটি তিনটি বাহিনীতে আমাদের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে পারি কি এই ক্ষেত্রে আমাদের আপনার কোনো পরামর্শ থাকবে কিনা না ইতালিতে শুধু ইতালি না এই তৎকালীন ওয়েস্টার্ন ইউরোপ এখন তো আর ওয়েস্টার্ন ইউরোপ না তবুও বলতে পারি এরা দুই হাজার দশ থেকে যদি আমার বল না হয় এগারো থেকে ওই সিস্টেমটা উঠাইয়ে দিছে যে আগে কম্পালসারি ছিল নাগরিককে আঠারো বছর বয়সে মিলিটারিতে এক বছর সময় দিতে হবে তাতে করিয়া যেহেতু স্টাডির ব্রেক হয় এই জন্য পরে আইনটি তুইলা নিচ্ছে এখন এখন ইতালিতে বা ইউরোপে নর্মাল চাকরির মতো যদি চায় সে সামরিক বাহিনীতে চাকরি করবে ওখানে আবেদন করবে ঢুকবে চাকরি করবে কিন্তু ওকে ওই অন্যভাবে রিক্রুটের কোনো পথ নাই আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জিনিসটা ভিন্ন ওখানে বাইরা থেকে রিক্রুট হয় কারণ ওই যারা বিভিন্ন দেশে পাঠাবে খেয়াল রাখো ওখানে একটা ডিফারেন্স আছে অনেকে আমেরিকায় বা অন্যান্য দেশে বেশিরভাগই নেয় সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন মিশনে তারা পাঠাবে এবং ওটা একটা সাময়িক চুক্তির মাধ্যমে ওরা ওখানে কাজ করতে যায় আর ইতালিতে গেলে মিনিমাম দশ বছর চাকরি তার করতে হবে এটা মানে চাকরি হিসাবে নিতে হবে এখন অনেকেই হয়তো সামরিক বাহিনী যেরকম বাংলাদেশে চাকরি হিসাবে নিলে যে কেউ নিতে পারে এখানে কোনো বাধা নিষেধ নাই মানে ইতালিয়ান নাগরিকত্ব হইলেই হয় সে এই তিনটা যে বললা ডিফেন্সের ইতালির তিন ওটাই আবেদন করতে পারে যদি সামরিক জীবন যাপন করতে চায় কিন্তু এরা ইমিগ্রেন্ট হিসাবেও নিবে না বা ইতালিয়ান হিসেবে না চাকরি হিসাবে ওখানে নিতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিছু কিছু আফ্রিকানরা আছে আমি দেখছি এমন কি জানি না কদিন দেখলাম চাইনিজ তো দেখলাম হ্যাঁ এবং সে ভালোই একেবারে মেডেল টেডেল লাগানো তো আমি পরে আলাপ করলাম সে বলে হ্যাঁ আমি ইতালির নাগরিক করছি পড়াশোনা ক্যাডেটে অমুক তমুক ইচ্ছা করলে যে কোনো লোক এখানে চাকরি হিসাবে নিতে পারে এছাড়া করতে কোনো বাধা নিষেধ নাই তো আমরা আলোর দিক নিয়ে কথা বললাম আলোর দিক বলতে সম্ভাবনার দিক পজিটিভ দিকগুলো প্রশাসনিক লেভেলে বা এদেশের মেইন স্ট্রিম বা মূলধারায় আলোর পেছনে যেহেতু অন্ধকার সেক্ষেত্রে 
একটি বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি যেহেতু এদেশের বিচার মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসিয়াল কনসালটেন্ট কাজের প্রয়োজনে আদালত থেকে শুরু করে বছরের পর বছর আপনি আদালতে কাজ করেছেন এখনো করেন এবং আপনাকে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয় কারাগারেও যেতে হয় যেটা কারাগারে তো আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে ইতালিতে এখন বাংলাদেশিদের যে কারাগারে কি কি পরিমাণ বাংলাদেশি থাকতে পারে আনুমানিক এবং তারা কেমন আছে আপনি তো খুব কাছ থেকে তাদের সাথে তাদের কাছে যান কাজের প্রয়োজনে এবং আপনার ফিলিংস কি বা তাদের ফিলিংস কি এ ব্যাপারে যদি একটু বিস্তারিত বলবেন ইতালিতে সঠিক সংখ্যা জানা নাই তবে বেশ কয়েক হাজার বাঙালি কারাগারে আছে বিভিন্ন কারাগারে আমি যাদের সাথে দেখা করছি এর বেশিরভাগই চায় দেশে গিয়া জেলখানা এখানে থাকতে চায় না দুইটা কারণে প্রথম হয়তো যে যেহেতু জেলেই থাকতে হবে এই দেশে থাকে কি লাভ মুখ আমি আসছিলাম ইউরোপে ভালো জীবন যাপন করতে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতই হোক বা ভুলের জন্যই হোক যেহেতু হয়ে গেছে তো আমার দেশে চলে যাই কিন্তু ইতালিয়ান আইন অনুযায়ী সহজ না তাই তাদেরকে জেলের ভিতরেই থাকে আবার অনেকে বলছে জেলেই ভালো আছি মানে সবাই যে একই চিন্তাধারার তা না অনেকে বলছে যে দেশে গেলে পরে আমাকে তো প্রথমে হয়তো মেরে ফেল কেন বলে আমি ইতালিতে আসছি অনেক টাকা দেনা করিয়া এই টাকা যাদেরকে পরিশোধ করতে হবে কোথায় পাবো আমার তো জেল থেকে গেলে ওখানে জেলে দিবে বা বাংলাদেশ সরকার জেলে না দিলে রাস্তায় ছাড়িয়ে দিল কিন্তু ওই যে ব্যাংক বা ওই যাদের কাছে এই তো কোথায় তখন তো মারিয়ে ফেলবো এর চাইতে এখানে আছে ওরেও টাকা দিতে হবে না আর কোনো টেনশন নাই এরপরে তৃতীয় আর কাছে যাদের আছে পরিবার ওখানে ওইটা আমার কাছে এত খারাপ লাগে ওরা তো আমারে পাইলে পরে ভাই আপনাকে পাইছি আপনি একজন বাঙালি সে কানতে শুরু করে বউ মায়া পোলা দেশে একটু ভুলের জন্য এখানে আসছে কিন্তু এখন কি করা যায় যদি দেশে পাঠানো যাই তো যাই হোক ইতালিতে তিন বছরের কম সময়ের ভিতরে দেশে পাঠায় তিন বছর পরে যদি সে আবেদন করে এবং দূতাবাস তখন যদি সহযোগিতা করে মানে তার একটা টিকিট লাগবে তো তাইলে পরে সে হয়তো দেশে যাবে কিন্তু দেশে যদি বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস অনুমোদন দেয় কারণ উনি ঢাকায় নামার পরে ওনাকে ঢাকায় বা বাংলাদেশের কোনো কারাগারে তাই এক শ্রেণী আছে থাকতে চায় আর একটা ওই যাদের পরিবার আছে তারা দেশে যাইতে চায় আর এক শ্রেণী আছে যারা মনে করো বলে যে জেল যেহেতু খাটতেই হবে এইরকম ভাবে সবাই এক না তবে বেশিরভাগই যাদের পরিবার আছে তারা কেউ এখানে থাকতে চায় না তারা বলে দুঃখ করিয়া যে লুথর ভাই দেশে গেলে আমার বউ মায়া পলা তো জেলে দেখতেও আসতে পারবে এখানে তো তাও হইতেছে না তাই খুবই বলতে পারো প্যাথেটিক্স ওখানে যখন আমি যাই আমার নিজের চোখ থেকেও পানি আসে যে আমরা আসলাম পয়সার জন্য আর এখন আছি সেই কারাগরে বসলো এটা ঠিকই খুবই দুঃখজনক এবং মানে মানুষ হিসাবে যাদের একটু মানবতা আছে খুবই লাগে কিন্তু করার কিছু নাই ভুল তো ভুলই কিন্তু এই সব দেশের ভুল তো আর আমাদের দেশের মতো ভুল না এই দেশে আইন আছে এবং আইনের আওতায় একবার তাদেরকে পাইলে পরে ওই জেলে যাইতি তারপরে আর একটা বড় জিনিস যারা জেলে আসে এদের অধিক অংশ কোন কাগজ নাই কিন্তু ক্রাইম করিয়া ফেলাইছে এমত অবস্থায় তাদেরকে যদি জেল থেকে বা যে ডেপুটেশন ক্যাম্পে তাদেরকে বাইর করিয়েও আজকে সকালেও ডেপুটেশন ক্যাম্পে ছিলাম তাদেরকে তো ইটালিতে থাকতে দিবে না কিন্তু তার টিকিট কোথায় পাবে পয়সা কোথায় কারণ ওই দিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাকে ইটালি ত্যাগ করার নোটিশ দেয় যখন ডেপুটেশন ক্যাম্প থেকে ওই চব্বিশ ঘন্টার ভিতর বা এক সপ্তাহের ভিতর আবার পুলিশ কোথাও পাইলে আবার ওখানেই তাকে পাঠাই দিবে যেহেতু সে ইলিগ্যাল তাই আমি অনেক সময় অ্যাডভাইস দিই ভিতরে আসো এইটাই ভালো তারপরে বিভিন্ন পথ আছে অ্যাকচুয়ালি এখন ইতালিতে যেরকম আমরা দুই লক্ষর মত বাঙালি আছি ঢাকায় যত ক্রাইম আছে এখানে সবগুলোই আছে সবচেয়ে বড় যেটা তা হইল নেশা বিক্রি করা যেটা বলতে পারো দুই হাজার পর্যন্ত একচুয়ালি জন্য আগের প্রসঙ্গ যখন বাংলাদেশ সমিতি ছিল বা কিবরিয়া লোকমানরা ছিল অনেক সময় এগুলাকে একটু 
হ্যান্ডেল করতো মানে দমন করার চেষ্টা করতো বুঝাই যে এখন তো আর নাই সব বিচ্ছিন্ন আর নেশাটা খুব বেশি নেশার জন্য এক নাম্বার হইলো ওইটা আর দ্বিতীয় জিনিসটা হইলো মা বোন আমাদের সবাই আছে অনেকটা আমার মনে হয় আর অনেকটা সেই পাকিস্তান আরবির মতো পাকিস্তান আর্মির একাত্তরে বলতো হামবি মুসলমান তুমবি মুসলমান কাপড়া উতরা এরাই সাদা মেয়ে দেখলে গায়ে হাত দিবে বাই করবে অমুক তমুক এরা মনে করে এদের মা বোন নাই এরা এখানে এবং তারা যেটা বলে এটা শুনলে সারপ্রাইজ আমরা তো দেশে শুনছি যে এই দেশে ফ্রি আমি বললাম এটা যে লোক লেখছে সাংবাদিক বা বই ও ভালো করিয়া লেখে নাই ফ্রি মানে তার চয়েস ফ্রি তুমি ফ্রি লিটারে ধরবা এটা লেখা নাই মানে যার যার চয়েস ফ্রি কিন্তু তুমি এটা ভুল বুঝছো যে এখানে ফ্রি তাই একটা হইলো নেশা আর একটা হইল যাকে বলতে পারো মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা আর তৃতীয় যেটা আসে কিছু মারামারি ধরা ধরি আসি এবং সবচেয়ে করুণ যেটা এটা হইলো পারিবারিক ঝামেলায় অনেক ভাবি এখন হাজবেন্ড কে জেলে পাঠাই দেয় বললেই হয় যেটা এখানে তো নারীবাদী অনেক আছে যে আমার হাজবেন্ড আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বা টর্চারিং করে সাথে সাথে আর ওখানে কোন টাইম দিবে না নেশার জন্য হয়তো তদন্ত করে মারামারি হয়েছে হয়তো তদন্ত করে কিন্তু কোন নারী যদি যে বলে পুলিশকে যে আমার হাজবেন্ড বাসায় আমার উপরে টর্চারিং করে বা বাচ্চাদের উপর ওকে সাথে সাথে এবার এই সংখ্যাও আছে এখন মোটামুটি অনেক ইটালি বাংলাদেশ থেকে কিভাবে ইটালিতে আসে এটার নেটওয়ার্কটা কি এবং এই বিষয়টা আসলে আমাদের বাংলাদেশের মান সম্মানকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপনি যেহেতু বিচার মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনি নিজেও খুব লজ্জিত বা বিব্রত প্রতি মুহূর্তে তো এটার ইয়েটা কি অর্থাৎ মেকানিজমটা কি অ্যাকচুয়ালি আমাকে খুবই লজ্জা পাইতে হয় যখন ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক আমাকে বলে কই লুৎফর আগে তো এগুলি তোদের ছিল না এখন এই সব কি কারণ এই ইয়াবাটা শুধু বাঙালিরাই বিক্রি করে এবং খায় যারা তাও বোধ হয় সবাই বাঙালি তুই একজন ইটারের বন্য ওই কালো টালো এরা কিনে এটা কিভাবে আসে কেউই সঠিক ভাবে জানেন পুলিশ তদন্ত করতেছে পায় না তবে মাঝে মধ্যে যা জানা যায় আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা তাদের ওই যে চাউল ডাইল বস্তার ভিতরে লুকাইয়া নিয়ে আসে আবার অনেকে যারা একটু বেশি বোকা কিন্তু চালাক মনে করে ব্যাগের ভিতরে করিয়েও লুকাইয়া নিয়ে আসে তবে ব্যাগের গুলা কুকুর আছে এয়ারপোর্টে বা বিভিন্ন ভাবে ধরা পড়িয়ে যায় কিন্তু কন্টেইনারে করিয়া বাংলাদেশ থেকে যে চাউল ডাইল মশলা আসে বেশিরভাগই এর ভিতরে এই ইয়াবাটা এখানে আসে এখানে সবচেয়ে প্রবলেম হইল এই যে আমাদের দেশের যে ইয়াবা এখানে আসে এই ছেলেরা যেটা খায় তার দাম দুই টাকা থেকে পাঁচ টাকা ওটা যখন ল্যাবরেটরিতে নিয়া পরীক্ষা করা হয় এর ভিতরে নেশা পরিমাণ কি আছে সেটা এত মিনিমাম বলার মতো না কারণ এই জন্যই তো পাঁচ টাকা দুই টাকায় বিক্রি হয় কারণ ভালো নেশার অনেক দাম এখন কিন্তু ইতালিয়ান আইন অনুযায়ী মানে ইউরোপের আইন অনুযায়ী ওইটা এক নাম বা নেশার ভিতরে সবচেয়ে মারত্মক তাহলে পরে প্রশ্ন আসে ইয়াবাটা যদি কিছু নাই থাকে মারত্মক কি করিয়া তারা দিল অযুদ্ধের সময় হিটলার তার সৈন্যদের এইটা দিত ইয়াবাটা যাতে সবসময় স্ট্যান্ড বাই এবং চোখ খোলা থাকে এত পাওয়ারফুল ঘুমাইয়া না পড়ে আর এখনো ইংল্যান্ডে বা বিভিন্ন জায়গায় ওই যে হর্স হয় না হর্স রেস তার ওই জিনের ভিতরে এই ইয়াবার পাউডার ঢুকাইয়া যায় যাতে ঘোড়াটা ধুইলা না পড়ে দৌড়াইতে পারে এইতে মনে করে ওরা এক নাম্বারে পুরা ইটালিয়ান যে লিস্ট আছে নেশার এক নাম্বারে হইল এইটা এবং ফিলিপিন থেকে যেটা আসে ওটার নাম সাবু মানে আমরা বলতে পারি মোটা লবণ যার জন্য ভিতরে
তো সেক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে যাতে বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে ইয়াবার চালানগুলো বন্ধ করা যায় আপনার কি পরামর্শ থাকবে রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্দেশ্যে বা ঢাকায় যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকার যে ইমিগ্রেশন ঢাকার যে অথরিটি তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার থাকবে দেখো আজকে আর কয়েক মাস এই বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিক বঙ্গবন্ধু বাহাত্তর সনে একটা কথা বলছিল তখন আমি ঢাকায় চোর কবু নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী এই যারা এই ইয়াবা এইসব ব্যবসা করে এটা কি করিয়ে সরকার বন্ধ করবে বাংলাদেশেই তো সরকার বন্ধ করতে পারে নাই সেই জি ঈদ থেকে বারমা থেকে আসে এটা তো আর বাংলাদেশে বানায় না বাংলা ঈদ থেকে বারমা থেকে আসে ওইটা তো বাংলাদেশেই বন্ধ করতে পারে না তো বাংলাদেশ থেকে যারা এই যে বিভিন্ন মালই পাঠায় তার ভিতরে প্রবাসী বিভিন্ন দেশে যেরকম ইটালি এটা সরকার যদি বন্ধ করতে পারে চেষ্টা করে তাইলে হয়তো হবে কিন্তু আমদানিতেই যদি বন্ধ না হয় ঢুকে এখন সরকার যদি ওইটা বন্ধ করতে পারে তাইলে তারা যারা আবার বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাঠায় তাদের নাই মাল নাই পাঠাইতে পারবে না কিন্তু ওখানেই তো বন্ধ করতে পারে না সরকার ইচ্ছা করলে যদি ওইটা বন্ধ করতে পারে তাইলে বিদেশে আসাটাও বন্ধ হবে এবং এখন ইতালিতে আমাদের আগে যে মান সম্মানটা ছিল এই মান সম্মানটা আমাদের দুইটা জিনিসের জন্য একটা হইল এই ইয়াবা ব্যবসা আর একটা হইল ওই যে ঢাকায় অনেক লোক মারা গেছিল হলি আর্টিজান ওইটার আমরা এখনো ইতালিকে যথাযথ কোন উত্তর দিতে পারি না কেন এবং কে আমি বাংলা ইংরাজি ইটালিয়ানে বিভিন্ন আদালতে এমন কি এখানে যখন মন্ত্রীরা আসতেন বিভিন্ন বলছি একটা চিঠি দেন কেন কি এই জন্য ইটালির কাছে আমরা এই দুইটা জিনিসের জন্য এখন একটু মাথা নিচু করিয়ে চলতে হয় বলতে হবে আপনি হলি আর্টিজনের প্রসঙ্গে আসছেন আমি দুইটা প্রসঙ্গে এখন যাব প্রাসঙ্গিক খুবই হলি আর্টিজন ট্র্যাজেডি বাংলাদেশ যখন মোকাবেলা করে তখন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সিটিটিসি যে প্রধান ছিলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ মনিরুল ইসলাম মনির ভাই উনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন উনি এখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান তো আমরা মনির ভাইকে অনুরোধ করব আপনি অবশ্যই ইতালিতে যাতে বাংলাদেশ থেকে ইয়াবার চালান বন্ধ করা যায় এবং হলি আর্টিজন ইস্যুতে যাতে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে একটি দূতাবাসের মাধ্যমে একটি ভালো ব্যাখ্যা যাতে ইতালির সরকারকে দেয়া যায় ইতালিয়ান জাতি কিন্তু খুব ভদ্র জাতি তারা কিন্তু জোর করে আপনার থেকে উত্তর বা ব্যাখ্যা আদায় করবে না আশা করি মনির ভাই আপনি আমাদের অনুরোধ রাখবেন এই দুইটি বিষয় আপনি গুরুত্ব দেবেন কারণ আপনি প্রবাস বান্ধব একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমরা আপনার কাছ থেকে পজিটিভ কিছু আশা করব তো এবার আমরা যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো এক সেকেন্ড সরি ইন্টারডপ করতেছি কারণ হলি আর্টিজেনের ওইটায় ঢাকায় যাদেরকে ধরছে আমাদের সরকার এই জিনিসটা কি আজ পর্যন্ত জানায় নাই তারা সবাই ফাঁসি দিয়েছে এটা এখানে পত্রিকায় আসছে এরাও জানে কিন্তু ওরা ফাঁসি চায় না কারণ এই জিনিস জানতে চায় এরা কারা এইটা হইল ডিফারেন্স কিন্তু দেশ থেকে এই যে এরা কারা এইটা আজ পর্যন্ত জানানো এনিওয়ে সরকার যদি কিছু একটু সহযোগিতা করিয়া ইতালিয়ানদেরকে জানায় তাইলে ইতালিয়ানরা আমাদের উপর আরো স্যাটিসফাই হবে কারণ মাঝখানে ওই ঘটনার পরে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে ইতালিতে বোধ হয় ভিসাও আর দিবে না কারণ ওখানে কিন্তু মারা গেছে বেশি লোক ইতালিয়ান কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে এই যে নতুন মেট্রো করছে জাপানিসরাও মারা গেছে তাদের নামে স্টেশনও হয়েছে অথচ ইটালিয়ান লোক কিন্তু সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেছে তাদের জন্য কিছু হয় নাই এবং যদি আরো কি হয় যেদিন ওই লোকগুলো ওখানে মারা গেছে সেখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঊর্ধ্বতন কেউ দেখতেও যায় না ওইটার সামনে এটা ওই দেরি সে খুব হাইলাইট করছে বরঞ্চ আমাদের রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কেউ কোনো ব্রিজ উদ্বোধন করতে অন্য জায়গায় গেছে আমি নাম বলবো না এখন যেহেতু ওনার অনেক ঊর্ধ্বতন ইটালিতে এটা খুব একটা তারা নেয় নাই আমাদের এতগুলো লোক মারা গেল আমাদের জন্য 
তাই আমি মনে করি ইতালির সাথে আমাদের যেহেতু আমরা ইতালিতে থাকি আমাদের সম্পর্কটা আরো ভালো করার জন্য সরকারকে ইতালির সাথে আরো একটু ভালো রিলেশন রাখার জন্য কিছু একটু ইতালির জন্য তাদেরও করা দরকার ইতালি তো আর পয়সা চাবে না এরা বিশ্বের ষাটটা উন্নত দেশের একটা মানে আমাদের ব্যবহারটা যাতে আরো একটু তাদের সাথে মডিফাই হয় এবং কোলাবরেটের হিসাবে হয় তাইলে তারা সে আমরা অবশ্যই আশা করব আমাদের রোমে দায়িত্বরত মানবর রাষ্ট্রদূত বিষয়টি অনুধাবন করে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন আমরা আমরা একটু আগের প্রসঙ্গে আসবো আবার আপনি বলেছেন যে আমাদের ইতালিতে পারিবারিক ঝগড়াঝাটির প্রসঙ্গে আপনি যেটা বলেছিলেন যে আমরা যেটা জানি যে আপনি জানেন আমিও জানি যে ইতালির বিভিন্ন শহরে কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি ছেলে মেয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশি সন্তানরা তারা কিন্তু শুধু তাদের বাবা মার ঝগড়াঝাটি এবং বিবাদ অন্যান্য ঝামেলার কারণে তাদের দায়িত্ব কিন্তু মিউনিসিপালিটি নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ মিউনিসিপালিটির অধীনে তারা চলে যাচ্ছে এবং বাবা মা হারাচ্ছে সন্তান সন্তান হারাচ্ছে বাবা মা এবং এই সন্তানদের একটি বড় অংশ কিন্তু অ্যাডাপ্টেশনে অর্থাৎ দত্তক হিসাবে কিন্তু ইটালিয়ানরা নিয়ে নিচ্ছে তো এই বিষয়টি আপনি একটু বিস্তারিত যদি আমাদেরকে জানান এটা খুবই দুঃখজনক একটা ঠিক তাই কারণ দেশে যখন আমি থাকি স্ত্রী পুত্র বা স্ত্রী নিয়া তখন আমি লুৎফর মুক্ত পাখি আর যখন ইউরোপে আসি তখন আমি লুৎফর খাঁচার পাখি সহজ ভাবে এই যে বাবিরা একটু বেশি কি বলা যায় হাজবেন্ড কে টলারেট করতে চায় না যতটা নাকি দেশে করত হয়তো স্বামী দেবর বিভিন্ন কারণে শ্বশুর শাশুড়ি এখানে তারা কিছু একটা হইলি বেশিরভাগ সময় আমি বলি না যে আমরা ছেলেরা ভদ্র না কারণ এক হাতে তালি বাজছে না কিন্তু আমি অনেক সময় এই যে আগে রাষ্ট্রদূত ছিল তারে বলছি আমরা মিটিং করার জন্য বলছি বিভিন্ন এখানে যে মহিলা সমিতি আছে তাদেরকে আমি বলছি যে আপনারা একটু বিভিন্ন ভাবিদের নিয়ে একটু আলাপ করেন এই ব্যাপারে একটু অ্যাডভাইস দেন যে কিছু কারণ দুইটা হাড়ি একত্রে থাকলে একটু টাক থাকবি তার অর্থ না যে উইঠা যাই এই সাথে সাথে সোশ্যাল ওই ওদেরকে ডাকতে হবে কারণ এখানে আর তো আর আইন জানে না আমাদের ভাবিরা অনেকেই ওরা মনে করে ওদের একটু সাহায্য চাইছি কি আর হবে আইসা হয়তো আমার হাজবেন্ড একটু বইলা যাবে না হাজবেন্ড না ওর আইসের সাথে সাথে ওকে অ্যারেস্ট করিয়ে নিয়ে নেয় এবং একা মলে ইটালিয়ানরা অ্যাডপশনের জন্য তার ভিতরে মাদার তেরেসার ওই সেন্টারটা নাম করা ছিল লোক বাচ্চাদের নিতে এখন আর তাদের এটা করতে হয় না গত দশ বছর যাবত কারণ ইটালিতে এত ফ্যামিলি বিশ্বের হইতেছে ইমিগ্রেন্টদের ভিতরে তার ভিতরে বাংলাদেশ ওই বাচ্চাদের কি তারা পাইতেছে ইজিলি কারণ আগে ই করতে হয় না এখন অনেক ভাবিরা পরে কান্নাকাটি করে যে আমি তো এইটা মনে করি না আমি না আপনার করার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল আবার অনেকে ছেলেরা বলে যে আমি তো এরকম অন্যায় করি না যে জন্য আমার একই মানে একই ঠেলায় আমার বরিশালে বলে একই ঠেলায় বউ বাচ্চা সব হারাই এখন জেলে অথচ এত বছর এখানে ছিলাম কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়া কিন্তু একই সে বউ কোথায় গেছে বাচ্চারা কোথায় গেছে আমি কিন্তু এই যে বিবাহ কারণ হইলো কি এখন আমাদের হয়তো কেউ মাইন্ড করবে আমার কথায় আমাদের এই বিবাহটা একটু অন্যরকম হওয়া দরকার মানে একটু আগে পরিচিতি থাকা দরকার কারণ এই কেন জানি মনের মিলটা বা মানসিক মিলটা এরকম না থাকায় আমি মনে করি বিদেশে আসার পরে পাতানবি তো দেশে যেটা বলতে পারে না এখানে আইসা ওইটার বহির প্রকাশ পায় আমি মনে করি এইটা যার জন্য অনেকেই সুযোগ পাইলে বাই হইলে কিন্তু আমি এও বলি তাদেরকে যে আপনাদের দুইজনের উপর আমার কোনো চিন্তা নাই ছেলেরে বলি তুমি দেশে গেলে আর একটা হয়তো অবিবাহিত মেয়ে পাবে বা তো ওই মেয়েরে বলি তুমি হয়তো অর্চিত সুন্দর বা ধনী একটা ছেলেকে পাবে ভালো কিন্তু বাচ্চা দুইটা আর একটা মা বাবা আর পাবে না এবং তোমরাও তাদেরকে যে পাবা না শুধু তাই না তোমাদের আরো অনেক বাচ্চা হবে কেন এই দুইটি প্রথম বাচ্চা এদেরকে বলতে পারবা না এবং ওরা তোমাদেরকে সারিয়ে আমাদের কৃষ্টি কালচার ধর্ম বর্ণ কোথায় যাবে আর ফেরত পাওয়া যাবে না ঠিক এই বাচ্চাদের জন্য আমার খারাপ লাগে 
অনেক বাচ্চারা আবার আছে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে চলে যায় সেখানে হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে বাসায় এরকম অনেক আছে বাচ্চারা স্কুলে যায় এটা বড় একটা লজ্জা লাগে তো আমরা যেহেতু বাঙালি বলতে তো দিদে নাই ওরা যখন স্কুলে যায় এবং ওদের বন্ধু বান্ধবীরা যখন ওদের আমাদের বাসায় আসে তখন আমাদের বাসা তো ইতালিয়ানদের মতো বাসা না এটা ওরা স্কুলে যাই যখন বলে তখন স্কুলের মাস্টারই পুলিশ যায় কেন যে ওই বাসা পরিষ্কার না বা তাদের ব্যবহার ভালো না হ্যাঁ বাসায় থাকার মতো উপযোগী না কারণ ওই ও যখন ওদের বান্ধবীর বাসা যায় তখন ও লজ্জা পায় তাদের ইটালিয়ান বাসা অন্যরকম আর এর বাসায় আইনে এইরকম দিছে এবং এ যাই স্কুলে বইলা দিছে এইরকম মানে দুই তিনটা কারণে এখন বিবাহ দিচ্ছে এবং বাচ্চারা যেহেতু তাদের বাসা সম্বন্ধে লজ্জা পায় বান্ধবীদের সাথে বা বন্ধুর সাথে ওইটা নিয়ে স্কুলে বলে বিভিন্ন কারণে এখানে অনেক মিলি বিশ্বে পেয়ে যাইতেছে এবং ওই বাচ্চারা ওই সোশ্যাল সেন্টারে কিছুদিন থাকার পরে তারপরে তো অ্যাডপ্টেড হয়ে যায় এই মানে সহজভাবে বলতে গেলে ইটালিয়ান পরিবারের ভিতরে মানে তখন আমাদের কৃষ্টি কালচার ধর্ম বর্ণ সবই আমরা হারাইয়া ফেলি বলা যায় এই যে আপনি অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলছেন এই অ্যাডাপ্টেশনটা কি বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বাবা মার কোনো মানে ইচ্ছে অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই ইতালির আইনে তারা কি চাইলে ভাগাভাগি করে পিতৃত্ব মাতৃত্ব ধরে রাখতে পারে না নাকি না 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 মোটেই না কারণ এদের কেসটা যখন হয় ওই ছেলে খারাপ ব্যবহার করছে এখানে আরো একটু আইনের ইয়ে আছে যেহেতু আমি আদালতে আইনের ব্যাখ্যাটা হইল এই যে আমাদের দেশে আমাদের সার্টিফিকেটে লেখা আছে মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট কারণ একমাত্র বিশ্বের আমার জানা মতে বাংলাদেশ যে দেশে তিনটা আইন বহমান একটা হইলো রাষ্ট্রীয় আইন সংবিধানে যেটা আছে আদালতে আর একটা আছে বিবাহ করতে গেলে বা ব্যাংক থেকে টাকা উঠাইতে গেলে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে সেখানে ইসলামিক আইন বাংলাদেশে কোনো মহিলা একটা ব্যবসাও দিতে পারে না তাকে হাজবেন্ড দেখাইতে হবে ভাড়া করা হয় হাজবেন্ড করে বাংলাদেশে এবং তৃতীয় হইলে ওই যে বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা যে ফতুয়া দেয় তিনটা আইনের ভিতরে আমাদের দেশ কিন্তু ইতালিতে তা না সর্বোপরি আমাদের দেশে বিবাহ ইসলামিক আইনে যে সেপারেট ডাইভোর্স কিছু হইলে পরে বাচ্চা হাজবেন্ড পাবে আর এই দেশে না পাবে মা এখন খেয়াল করো যখন নাকি ওই মহিলা হাজবেন্ড এর ই করলো ওকে সোশ্যাল সেন্টারে নিল এক থেকে তিন মাস রাখার পরে ওই সোশ্যাল এর পর সারা জীবন খাওয়াবে না ওই আমার ভাবিরে বলবে এই তুমি একটা কাঁচা চাকরি খুঁজো তাহলে বাচ্চা কি করিয়ে দেখবা তবু উনি কান্দাকাটি করে বাচ্চা আছে তো কে চলে যায় আদালতে এখন তাহলে হাজবেন্ড থেকে সেপারেট হইতে হবে বা ডাইভোর্স হইতে হবে এটা আদালত যা বলে আদালত তখন বলে ঠিক আছে তোমাদের ওই বাসাটা এবং তোমার বাচ্চা তোমারে দিয়ে দিলাম হাজবেন্ড জেলে থাক বা ওকে বাইর করিয়ে দিলাম তোমাদের বাসার চায়ের উপাশে আসতে পারবে না আসতে পরে আবার অ্যারেস্ট করো এটা মানে প্রথম পর্যায়ে থাকে যে সাজা এখন খেয়াল করো যে আমাদের কিন্তু এখানে এই দুই লক্ষ বাঙালির যদি দশ লক্ষ ওয়াইফ থাকে তাদের আবার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাজ করে না হাজবেন্ডের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ইতালিয়ান আদালত দিয়ে দিছে ওই মহিলারে সব দায়িত্ব কিন্তু নিজের খাওয়ারই পয়সা নাই বাচ্চা গুলো কি হবে তখন বাচ্চা গুলা নিয়ে নেয় কারণ আগে খেয়াল করো হাজবেন্ড তো আগেই দূরে সরাইলো আদালত থেকে এখন তার বাচ্চা বলে তোর তো নিজেরই চাকরি খাওয়ার নাই তো বাচ্চা গুলি করে চলে যায় তখন তাদের কিছু আর বলার থাকে কারণ তার অর্থনৈতিক কি নাই তাই ওই যে প্রথম তার এটা মানে অভিযোগটা হাজবেন্ড এর উপরে ওইটা যে আগে বললাম হাজবেন্ড তো হারাইলো তখন বাচ্চা দুইটাও চলা গেল এই অবস্থা সেখানে তার কোন অনুমতির দরকার নাই সে তো মানে ইতালির একটা আইনই আছে যেমন আমি বাসায় যদি থাকি ভাড়া দিতে না পারি মরজিতা নিয়ে নিতে পারে যে কোনো সময় এটার জন্য কোন রকম ডিলে করবে না জাস্টিস সাথে সাথে দিবে তুই ভাড়া দিতে পারো না থাকবি কেন দোকান বাড়ি মরজিতা মানে ভাড়া দিতে এজ ওয়েল আস যদি আমি মেনটেন করতে না পারি সেই ওয়াইফ হোক বাচ্চা হোক বাবার অন্য চাইলেও সেখানে আইন তাকে নিয়ে যারা মেনটেন করতে পারে তাদের কাছে দিয়ে দিতে পারে ওখানে মা বাপকে জিজ্ঞানোর কোনো প্রশ্ন আসে জিজ্ঞাসাও করবে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে না তো যখন অ্যাডাপ্টেশনে চলে যাচ্ছে এই আমাদের বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা ছোট শিশুরা এরপর কি বাবা মা চাইলেও আর দেখা করতে পারবে না ভবিষ্যতে সব দেশের মতো ওইটা খুবই কঠিন ওইগুলা সব সিক্রেট কে নিলো বলবে না তো ওই একবার অ্যাডাপ্টে দিয়ে দিলে ওই আইনটি আবার অন্য ওইটা তো বলারও না একটু বলতেও পারবে না এবং যে অফিস থেকে দিলে তারাও কেউ বলবে না একমাত্র পথ আছে যদি বাবা মা যেরকম অনেক আছে ফ্যামিলি তাদের হাজবেন্ড ওয়াইফ একত্রে আছে তাইলে তারা বিচারকের 
टूथपेस्टर मत एक बार बाईर ढुकान चाय सब तार जो हाथ छा हो जाए जिन हईल की सब चीजे की खूब राग हो जाए तु इटाली प्रधानमंत्री होते खेत बोलो खेत मैं तक खुब खराब लगे तरफ तो क्षेत्र में परामर्श की सन्तान बाबा मेरे परामर्श की राष्ट्रदूत सामाजिक व्यक्ति जीवन पर्त चला ग पुरुष मैं मेजाज खराब व्यवहार करवा सर्वोपरि गाय हाथ दी पुलिस गाड़ी थाम गाल रक्त की पुलिस अफिस अपने जे रखम आईन जान तरह हराम दुटारे हराम अपनी बरच बोलें जो माफ कर क्षमा ए रकम महिला कम ही पावा 
জি এরকম কম কিন্তু এই যে আপনি বলেন যে আমাদের পুরুষরা যে মেয়েদের গায়ে তার স্ত্রীদের বা ওয়াইফদের গায়ে হাত তুলছে এটা কিন্তু অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আপনি যেহেতু আদালতে কেসগুলো ডিল করেন এরকম ঘটনা নিশ্চয়ই প্রচুর ঘটছে যে তাদের স্ত্রীদের বলে ভিওলেন্স আসলে দন হ্যাঁ মেয়েদের উপরে আঘাত করা হ্যাঁ এটা খুবই হয় এবং ওই যে ভাবি প্রথমে যে কেস করলো ওর বিরুদ্ধে জিডি তাতে এটা লেখাইতেই হবে তা নাহলে তো পুলিশ আসবে না কি কারণে তুমি আসছো এখানে তখন বলে আমার এবং আমার বাচ্চাদের উপর টর্চারিং করে বা আঘাত করে বা মারপিট ভিওলেন্স আছে যার যে ওই আইনটাই হইলো ভিওলেন্স আসলে দন যে জন্য তাকে ধরিয়ে নেয় এখন এই ছেলে অনেক সময় বলে লুৎফর ভাই আমি কিছু করি না হয়তো একটা কথা পড়ে দিছিলাম কিন্তু ওইটাও আমি বলি এই দেশে ওইটাও নিষেধ এই দেশে একটা প্রবাদ আছে একটা মেয়েকে একটা গোলাপ ফুল দিয়ে তার শরীরে আঘাত করে না এত সম্মান করতে হয় ফুলটা তার হাতে দিবা তার শরীরে কিন্তু আমাদের দেশে বা অনেক দেশে মধ্যপ্রাচ্যের বা অনুন্নত দেশ যাই বলো না কেন আমরা এখনো সেই আমলের ওয়াইফের গায়ে হাত দিয়া ফেলি এটা এই দেশে খুবই বড় ধরনের অন্যায় এবং তা যদি আবার দেওয়া হয় বাচ্চাদের সামনে আরো অন্যায় এবং এই সাথে যদি বাচ্চার গায়েও একটু আঘাত লাগে সে ওর বয়স আঠারো বছরের সেটা আরো অন্যায় এখন এই সব তো আমরা জানি না আমি রাগ হয়ে গেছি রাত্র বারোটা বাজে বাসায় আসছি ওয়াইফ বা ওই ডাইল গরম করে নাই বা ভাত পাকায় নাই দেখে ধরিয়ে দুইটা চর দিয়া দিলাম বা ওয়াইফের পেটে ব্যথা তা খেয়াল না করি ওনার গায়ে দুইটা ওই বেডে আছে এই এইটা তো এই দেশে আইনে না যার জন্য আমি ছেলেদেরকেও বলি তোমরাও একটু সতর্ক হবা ভবিষ্যতে কিরকম ব্যবহার করো সহজ ভাবে দুইজন কি একটু নরম হইতে হবে একের প্রতি অন্যের সহনশীলতা হইতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের একটা কথা এখানকার অথরিটির কাছে একটা কথাই যথেষ্ট যে হাজবেন্ড আমার উপরে টর্চারিং তুই একটা শব্দ যে সব শেষ তাই তারা কিছু করার আগে যাতে করিয়ে ভালো করিয়ে একটু চিন্তা করে এবং ওই ভাবি যাতে ওই পর্যন্ত না যাইতে হয় ছেলেটাকে এই জন্য একটু ভদ্র ব্যবহার ধন্যবাদ লুৎফর ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ খুবই স্পর্শকাতর কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনি বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে আমরা তবে একটি খুব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা জানতে চাইব যে আমরা জানি যে রোমে একটি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া দীপুমণি উনি এসে এটা উদ্বোধন করেছিলেন সেক্ষেত্রে সেই শহীদ মিনারটি আমরা জানি যে রোমের আইজাক রবিন পার্কে নির্মিত হয়েছিল এবং সেটির ক্ষেত্রে কিন্তু স্থান নির্বাচন বা জায়গা সিলেকশনটা ভুল থাকার কারণে শহীদ মিনারটি মাটির নিচে চলে গিয়েছিল বা যাবার পথে মানে অর্থাৎ ভূমিধস ঘটেছিল এই ভূমিধসের কারণে শহীদ মিনারটি একদিকে চলে যায় এবং এখন সেটি একটি সংরক্ষিত এরিয়া হিসাবে অর্থাৎ সেখানে প্রবেশ নিষেধ তো এই যে একটা জায়গা নির্বাচনের ভুল এবং পরিকল্প সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে সুপ্রাচীন রোমান সভ্যতার পাদপীঠ ইটালিতে আমরা ইটালির রাজধানীতে ইটালির আপনারা জানেন যে দক্ষিণ পূর্ব ইটালির বন্দর নগরী বাড়িতে একটি শহীদ মিনার আছে প্রথম শহীদ মিনার যেটি দুই হাজার নয় দুই হাজার নয় ওই সময়টাতে তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার মরহুম কর্নেল শকত আলী এসে উদ্বোধন করেছিলেন তার এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই রোমের শহীদ মিনার উদ্বোধন হয়েছিল কিন্তু সেই রাজধানী রোমের শহীদ মিনারটি এখন আর নেই এ ব্যাপারে আপনি কতটুক আপনার কাছে তথ্য রয়েছে এবং আপনার তরফ থেকে যদি এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকে প্রথমেই বলতে হয় যে ইটালিতে সেই তেহাত্তর সন থেকে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু যদিও ইটালি আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল সেভেন্টি টু তে তেহাত্তর থেকে এখানে আমাদের ইটালিতে আমাদের তিনটি সম্পদ আছে একটা হইল এখন গতবার এই যে দূতাবাস ভবনটা কেনা হয়েছে সেই ছিচল্লিশ বছর পরে কারণ প্রথম তিন বছর অন্য জায়গায় অন্য মানে ছিচল্লিশ বছর বিভিন্ন দুই জায়গায় এমবিসি ছিল এখন একটা নিজেদের ভবন কেনা হয়েছে বলা যায় আমাদের একটা চত্বর আছে বাংলাদেশ লার্গো বাংলাদেশ ঠিক যেখানে শহীদ মিনার তার সামনের চত্বরটাই লার্গো বাংলাদেশ ওইটাও করা হয়েছিল সেই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই বা ওই সময় এরপরে এই শহীদ আমাদের শহীদ মিনারটা যেহেতু আমরা তখন বাংলাদেশ সমিতি তো একত্রে ছিল খুবই করার পরে শহীদ মিনার বানানো হবে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত 
উনি ইউনেস্কো বাংলাদেশ সমিতি সবাই মিলে একমত আমরা কিন্তু ওই মিটিং এর ভিতরে বারবার আমরা বলছিলাম যে শহীদ মিনারটা এমন একটা লাগাই করা হোক যে সবচেয়ে বেশি বাঙালিরা যাওয়া আসা করে প্রেনেস্তিনা বা কাসিলিনা এই দুইটাই পার্ক আছে ওখানে বলা হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রদূত উনি অতটা ঠিকঠাক রাজ্য উনি বলছে ওখানে বিদেশিরা যাবে না ওই সব জনবহুল সাধারণ পাবলিকের এলাকা এর চাইতে অন্য কোথাও হয় কিনা দেখি শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে ওখানে নিল তখন আমি একা একা ওনার অফিসে গেলাম দূতাবাস ওনাকে বললাম কথাটা তো উনি আমাকে অন্যভাবে বলছে যে এইটা লুৎফর ভাই আপনি স্যার অনেকে জানেও না ওটা একটা পার্ক বড় পার্কের নামটা কিন্তু পার্কের আবার এলাকার ভিতরে ছোট ছোট করিয়ে নাম আছে ঠিক আছে আপনি যেহেতু বলছেন রাষ্ট্রদূত করেন শহীদ মিনারটা হোক এইটাই বড় কথা আমি তো ওনাকে সেই বলছিলাম শেষ পর্যন্ত যেহেতু উনি বলছে উনি রাষ্ট্রদূত অনেকে তো জানে অনেক চলে তো তার এবং তখন আমার রোমের সময় পত্রিকেও আছে আমি একটু পত্রিকায় লেখিও না উনি আমাকে না বলছিল একচুয়ালি যেটা আপনি পাবলিশ করিয়েন না যে ওই পার্কটার আসলে কি নাম এটা আমি এই জন্য কাউকে বলিও না হোয়াট এভার ইট ইস ওই ওই পার্ক পুরা পার্কটাই ধ্বংসস্তূপের একেবারে পরিণত হওয়ার পথে যার জন্য গত আট বছর যাবৎ ওই এলাকাটা কি দুর্ভাগ্য যেখানে শহীদ মিনার আছে এবং ওই এলাকার ওই পার্ক ইসরা গ্রামীণ পার্কে কেউ ঢুকতে পারে না শহীদ মিনারটা আমাদের ভাইয়া যায় না এখনো আস্তই আছে কিন্তু অর্ধেক উপরে অর্ধেক পিছনে মানে ঝুলন্ত অবস্থায় বলা যায় না অনেকে যেরকম আমাদের দেশে বন্যায় বাড়ি ঘর ভাঙতেছে কিন্তু অর্ধেক পানিতে অর্ধেক উপরে এই অবস্থায় ওখানে আছে বিগত রাষ্ট্রদূত আমি আমার সহযোগিতা করছি মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে আমরা অনেকেই করছি এই শহীদ মিনারটাকে ওখান থেকে এই যে এমবিসি কেনা হয়েছে যেটা নতুন এখানে নেওয়া যায় কিনা নতুন এমবিসির ভিতর অনেক জায়গা আছে এবং প্রথম মিটিং এই এমবিসি যখন কিনছে আমরা এই করছি তখনই আমি এই প্রপোজাল দিচ্ছি এইবার শহীদ মিনার পাবে ভিতরে কারণ আমাদের শহীদ মিনারে ওখানে অনুষ্ঠানে ফুল দিতে গেলে ইটালিয়ান অথরিটির পারমিশন নিতে হয় তাই শহীদ মিনারটা যদি আমাদের দূতাবাস ভবনের ভিতরে হয় তাইলে আর আমাদের লুথর ভাই আপনার সাথে আমি একটু একটু দিমত পোষণ করব এই পয়েন্টে সেটা হচ্ছে যে শহীদ মিনার কেন দূতাবাসের ভেতরে হবে দূতাবাসের ভেতরে তো শহীদ মিনার করার জন্য কোনো পারমিশন নিতে হয় না দূতাবাসের ভেতরে শহীদ মিনার হলে তো সেটা বাইরের লোকদের জন্য উন্মুক্ত না হ্যাঁ অর্থাৎ এটা তো মানে ঘরের মধ্যে আপনি আপনার ঘরের মধ্যে দশটা শহীদ মিনার বানাতে পারেন দূতাবাসের ভেতরে পাঁচটা শহীদ মিনার হতে পারে কিন্তু আপনি যা টোকিওর কথা বলেন বা লন্ডনের আলতাবালি পার্কের কথা বলেন ইতালির বাড়ি শহরের কথা বলেন বা ধরেন সিডনির কথা বলেন আরো পৃথিবীর যেখানে শহীদ মিনার আছে কেউ কিন্তু দূতাবাসের মধ্যে তৈরি করেন দূতাবাসে আপনি ওয়ান টাইম শহীদ মিনার করতেই পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে শহীদ মিনার কেন একটি সেটা শহরের দূরে হোক কাছে হোক পার্কের কর্নারে হোক পার্কের মাঝখানে হোক ছোট জায়গায় হোক বড় জায়গায় হোক জনবহুল জায়গায় হোক একটু জনবিচ্ছিন্ন জায়গায় হোক দূতাবাসের বাইরে করার সুযোগ সম্ভাবনা কি আছে আপনি মনে করেন কি না এর কারণ হইল কি অন্য অন্য দেশ যাদের আমরা সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র রোমে থাকলেও যেহেতু রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত এবং ওই শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাইয়া অনেক রকমের ঝামেলা হইছে দলীয় ভাবে কে আগে কে পরে কোন দল দিবে কোন দল দিবে না তার ভিতরে যখন এখানে এখন যে আমাদের ব্রাসেলস ছিল উনি বোধ এখন আর ওখানে নাই যে রাষ্ট্রদূত নাম বইলা যাইতেছি যারা তাদেরকে ফুল দিতে দেয় নাই এটা খুবই বেদনাদায়ক এবং ওনাকে আমি এটা নিয়ে প্রশ্ন করছিলাম ওই শহীদ মিনারের সামনে মানে আমাদের শহীদ মিনারের সামনে বিভিন্ন ঝামেলা হওয়ায় পুলিশ আসতো যেখানে আমাদের শহীদ মিনার কি এটা জানানোর চাইতে তখন আমরা আইনের সম্মুখীন হইত এই জন্য বলছিলাম যেহেতু ওই শহীদ মিনারটা ভাঙে যাইতেছে ওটা আসতো অনেক টাকা দিয়ে করা হয়েছে সুন্দর ভালো এবং ওর উপরে যে মলাখা ওইটাই শুধু আমাদের বাঙালি কমিউনিটির অবদান মানে আমি কিনা দিছিলাম ওই দিন তখন উনি ছিল আর এখন যে আমাদের মালয়েশিয়া যে বোধ হয় ফার্স্ট সেক্রেটারি আছে না মহিলা কিনাম আনারকলি 
আমার খেয়াল আছে যেহেতু এটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় এই জন্য বলছি এটা যদি আমাদের দূতাবাসের ভিতরে অনেক জায়গা আছে আর ফুল দিতে তো আমরা এই যাবো ইতালিয়ানরা তো আর ফুল দিতে আসবে না ওনারা পরের দিন যে অনুষ্ঠান করত বা ওই দিনও যে অনুষ্ঠান করছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেখানে কারাক্সির মেয়ে ছিল তখন তৎকালীন ইটালির এডিশনাল কি বলবা অনুষ্ঠানগুলি করি এরা তো ওই সীমাবদ্ধ জায়গায় দূতাবাসের ইসি করতে হয় তাই পাবলিকলি ফুল দিব শুধু আমরা তাই যেহেতু আমাদের ভিতর ঝামেলাও হইতে পারে তাই তো যদি দূতাবাসের ভিতরে হয় এই জন্য বলছিলাম কিন্তু ওইটাও আমরা পালন করা হয় কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল জোরনাতা ইন্টারন্যাশনাল দে লা লিঙ্গুয়া মাদ্রে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসাবে ইউনেস্কোর পরামর্শ বা ফ্রেম এর মধ্যে তারা পালন করে সেক্ষেত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি কিন্তু এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ইটালিয়ানদের সুযোগ আছে যে বায়ান্নর ভাষা শহীদদেরকে সম্মান জানাবার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দূতাবাসের মধ্যে শহীদ মিনার হতেই পারে কিন্তু দূতাবাসের বাইরেও কিন্তু আন্তর্জাতিক যে মাতৃভাষা দিবস সেটাকে মর্যাদা আরো বাড়ানোর জন্য কিন্তু আমরা ইতালির রাজধানীতে একটি সুবিধাজনক যে স্থানে একটি শহীদ মিনারের জি এখানে বোধ হয় একটা জিনিস আমাদের বাংলাদেশে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয় শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটাকে জাতিসংঘের ইউনেস্কো তো জানো যে মোজাম্মেল হক সাহেব তখন উনি ছিল ওখানে তারিখটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু শহীদ মিনার কে একা এই হিসাবে তারা সিম্বল হিসাবে ইউনেস্কো গ্রহণ করে না শুধু ওই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তাই যে যে দেশে যত অ্যাকচুয়ালি তার পুরো ব্যাখ্যাট হইলে যত সুপ্ত ভাষাগুলি আছে যেগুলো হারাইয়া যাইতেছে এই ভাষাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই হইল একুশ তারিখে যেহেতু বাঙালিদের আবেদনে হয়েছে এবং আমরা আমাদের ভাষাটাকে কিন্তু একচুয়ালি কিন্তু আমরাও তাই ছিলাম মানে পাক্কেরা যেহেতু উর্দু ভাষা চাপাই দিতেছিল আমরা বাংলা ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই রাষ্ট্র ভাষাই বলো যায় আমরা বলি এই ভাষা আন্দোলন তাই ইউনেস্কো ওইটাই করছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা যা সুপ্ত হওয়ার পথে বা হারাই তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একুশ তারিখ কিন্তু শহীদ মিনারকে তারা সিম্বল হিসাবে নেয় নাই তাই শহীদ মিনারটা শুধু বাঙালির ছিল আছে এবং থাকবে শুধু ওই তারিখটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলা ভাষা দিবস বলা নাই অনেকে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক না ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ওইখানে বাংলা শব্দও নাই ওখানে শহীদ মিনার শব্দটাও নাই এই জন্য বলছি যে শহীদ মিনার ভিতরে হোক বাইরে হোক ওটা আমাদেরই ওটা অন্য কারো কিছু না শুধুমাত্র ওই তারিখে ওই যেহেতু একুশে আমাদের আমি আমরা যে অনুষ্ঠান করবে দূতাবাস বা আমরা সেখানে বিদেশিরা আসলো সেটা কোথাও কিন্তু যে তারপরে যেহেতু শহীদ মিনার নিয়ে আমাদের অনেক ঝামেলা হয়েছে দলীয় ভাবে এটা যতক্ষণ সমিতি একত্র ছিল আমরা একত্রে লাইন দাঁড়াইয়া ঢাকার মতো ফুল দিতাম কোনো অসুবিধা হইতো না এই সমিতি ভাগাভাগি হওয়ায় কে আগে দিবে কোন দল আগে দিবে পরের এর জন্য বলছি তারপর পুলিশ ডাক্তার হইতো সেই জন্য আমি বলছিলাম এটা প্রপোজাল ছিল আমারই রাষ্ট্রদূত অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিউনিসিপালিটি বলছে না ওইটা যেহেতু ইউনেস্কো এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে ওখানে হইছে ওটা আবার ওই যৌথ উদ্যোগে তাদের আবেদন করতে হবে কোথাও সরাইয়ে নিতে গেলে এটা আর হয় নাই উনি তো তারপরে চলে গেলেন এখনো ওইখানে ওই অবস্থা পরিশেষে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি সবচেয়ে প্রবীণ বাংলাদেশি হিসাবে আমি শুধু বাঙালি বা বাংলাদেশিদের জন্যই না আমি বলতে চাই যত ইমিগ্রেন্ট ইতালিতে আসছে বা আছে উনিশশো বোধ হয় দুই হাজার না তারও আগে ইতালিতে একটা পত্রিকা বাহির হইতো বিভিন্ন ভাষায় লাইমস ইত থেকে মেলানো থেকে ওখানেও তারা ইনি ছিল এরকম ইন্টারভিউ উনি ছিল ছবি দিয়া মানে বারো মাসে বারো দেশের বারো জন বিদেশি আমার তা হাইলাইট করছে বেশি পরে মাউরেশিও কস্তানস টিভিতেও আমার এটাই কেনে ছিল এই জন্য অন্য অন্য বারো আমি বলছি আমরা প্রবাসীরা বিদেশিরা আহ ইমিগ্রেন্টরা বহিরাগতরা যদি যে দেশে যাই না কেন যদি এতটুকু মনে করি যে আমি এই দেশে একজন অতিথি এইটা যদি আমার 
থাকে এইরকম যদি আমার ব্যবহারটা একটু থাকে মানসিক দিক থেকে তাইলে ইতালিতে যত বিদেশি আছে আর তিন আসতে পারে কারণ ইতালিয়ান বা ইতালি এবং ফ্রান্সে জন্মের হার একেবারে জেরো এমত অবস্থা এদের ভবিষ্যৎ এই যে ইন্ডাস্ট্রি আছে ইতালি ফ্রান্স বা বিভিন্ন ইউরোপের এটা ধরিয়া রাখাই হলো ইমিগ্রেন্টদের ছেলে পেলে তারা তাই ইমিগ্রেন্টাই হইলো ইউরোপের ভবিষ্যৎ তাই আমাদেরকে এই রকম ভাবে যদি মেন্টালিটিতে একটু থাকে নরম ভদ্র এদের সাথে যে আমরা চাইলে পরেই আমরা আরো এখানে আসতে পারি এটা মনে করি কিন্তু আমরা অনেকই উগ্র আমরা ইটালিতে আছে আমাদের এটা দিতেই হবে করতেই হবে এই করতে হবে না ওরা থেকে তোমার ডাই কে নাই এবং ইতালি মধ্যপ্রাচ্যের মতো না যে আমার ওখানে ভিসা চাকরি দিয়ে আসছে আমি সহিচ্ছায় সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে আসছে থাকার জন্য পয়সার জন্য তাই আমার ব্যবহারটা যদি একটু মডারেট হয় আমি মনে করি ইতালিতে আমরা যত লোক আছি আরো তিন গুণ এবং এই আমাদের নেক্সট জেনারেশনই হইল এই দেশের ভবিষ্যৎ কারণ এরা এই ইন্ডাস্ট্রি এবং যা কিছু আছে এটাকে যদি বাঁচাইয়া রাখতে চায় এই ইমিগ্রেন্ট পরিবার দিয়ে এমন কি যদিও যেন এখন যারা পেনশন দেয় এই টাকাটা বেশিরভাগই ইমিগ্রেন্টদের বেতন থেকে যে টাকা পেনশনের জন্য রাখা হয় ওইটা ইটালিয়ানদের চেয়ে বেশি এমত অবস্থায় আমাদেরকে একটু নম্র ভদ্র হইতে হবে তাতে করে আমার দেশ সম্মানিত হবে এবং আরো দশ জন বিশ জন বা একাক পরিবার বলি না এলাকা থেকে আরো লোক ইতালিতে আসার সুযোগ পাবে আমাদের ব্যবহারের জন্য এবং আমাদের ব্যবহারটার উপরে নির্ভর করে আমি কে কারণ রাষ্ট্রদূত যাদের সাথে দেখা করেন ওনারা ওই লেভেলের কিন্তু আমি মনে করি আমরা যারা সদরঘাটের বাঙালি আমরাই এক একজন রাষ্ট্রদূত এবং আমাদের ব্যবহারটাই ওরা মনে করবে বাঙালি সমাজটা কি রকম তাই আমি মনে করি আমাদেরকে একটু ভদ্রভাবে মডারেট হয়ে ইটালিয়ানদের সাথে চলতে হবে তাইলে পরে আরো ভালোভাবে আমরা এখানে থাকতে পারবো এবং ওরা আমাদেরকে রিসপেক্ট করবে আর আমরা এদের সাথে ইন্টিগ্রেট হইতে পারবো ধন্যবাদ জনাব লুৎফুর রহমান আমাদের প্রিয় লুৎফুর ভাই আপনার সব পরামর্শ ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনুসরণ করার মেনে চলার চেষ্টা করবে এবং এতে করে আমাদের নতুন প্রজন্ম একটি ভালো দিক নির্দেশনা ইতিমধ্যে পেয়েছে আপনার আজকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার কোনো ইস্যুতে আপনাকে আমরা পাবো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি ধন্যবাদ আপনাকে পরবাসী বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রবাসী বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানের পরিচালক তোমাকে এবং এই সাথে ধন্যবাদ আমাদের যারা দেখছেন এই প্রোগ্রাম তাদেরকেও সকলকে ধন্যবাদ এবং সালাম প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আপনাদের আগামী দিনগুলো মঙ্গলময় হোক সেই প্রত্যাশায় আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ